。第一章路过一个得了抑郁症、胃癌、精神分裂的男人。阳城市第一人民医院肿瘤科，地中海医生一边看着手里的病历，长吁短叹，一边时不时拍着脑袋表示愁闷。你啊你啊，你说你这么年轻的岁数，怎么就得了胃癌？规规矩矩坐在椅子上的路过，清清嗓子，眉飞色舞的问道：“晚期？”医生表情一怔，自我怀疑的开口道：“中期。”那有没有眼病晚期的可能？你这状况要是再维持下去，最多也就两年时间。医生的话断绝了路过最后的希望，他悠悠一叹，满脸遗憾道：“还得两年啊！”医生显然没有碰见过路过这种路数的病人，看他是孤身一人来的，连忙转移话题道：“你还是赶紧通知父母吧，现在治疗还有痊愈的希望。”父母，呵呵。路过面无表情的拿起病历，起身就要离开。出于对病人的关心，地中海医生还想挽回离去的路过。你先别急着走，你这病还……话还没说完，路过回身看着地中海医生。嘴角向上弯出一道弧度，用着最轻松的语气说着最让人心窝一紧的话：“不走，就去隔壁心理科一趟。”心理科啊，没什么，顺便去看看脑子。你脑袋小事，就是有些精神分裂。医生嘴巴微张，惊讶的看着路过，从眼前离开，卡在嗓子里的话，最终变成一声绵长的叹息：“胃癌，精神分裂。”前者有诸多形成的原因，而后者像路过这样单独前来的年轻病人，大多数形成的诱因只有一个：家庭因素。从心理科医生诡异的视线下逃离。路过形单影只的离开医院，走在大街上，身边车水马龙。路过时而沉思，时而病态的露出笑容。来往行人无疑不像他投来诡异的视线，像看个精神病一样。是啊，他们没错，自己的确是个精神病，还是个诸病缠身的精神病。庄周梦蝶，蝶梦庄周，你也该醒了，我也该自由了。路过露出病态诡异的笑，在这笑容背后，更多的是一种解脱释怀。这个操蛋的世界，老子不玩了。路过今年41岁。这里是指的路过的身体年龄和心理年龄的总和，在这具看似平常的躯体里，存在的却是两个不同的灵魂。一个因意外去世而踌躇满志，打算重整旧山河，未来注定风光无限的年轻人；一个则是家庭和睦，兄弟姐妹众多，过去成绩出众，现在是个经常得到父亲关爱的叛逆小孩。几年时间过去了，路过现在也搞不清自己到底是穿越了，还是主人格幻想出来的存在。不过说到底，这似乎也没什么区别了。不管是哪个，都改变不了自己悲惨的命运，都是一如既往的无能。用那个刚正不阿。在外人面前和蔼可亲的父亲的话来说，你是个男子汉，有什么事儿不能自己去做？你是家里老大，照顾妹妹就是你的责任。这么大的人了，除了学习以外，就不会学点人情世故。你的成绩下降的这么快，对得起我和你妈吗？没什么大事，别给我和你妈打电话。我们两个工作都忙。白云悠悠，太阳公公笼罩的地狱下，无一不是宁静祥和的景象。路过洒脱，走在人潮汹涌的大街上，左瞧瞧，右看看，世界这么大，真想去看看啊！路过就像是个局外人，和这个世界格格不入。正如父亲给他起的这个名字，寓意路过人间，到头来还真一语成谶。他除了路过，什么事儿都没干。六年前，路过还是个别人眼中的孩子，身边环境和睦，朋友众多。六年后的现在，路过彻底成了孤家寡人，成了人嫌狗厌的存在。除了脑袋里的东西以外，没人会在意他路过。快了，快了，别着急，等这些日子的琐事处理完，无论是谁都再也无法困住你我。你肯定没看过 TF 男孩的演唱会吧？说起来，我也没看过。到时候我就带你去看看。你不是觉得自己没有家吗？我再带你。去看教员雕像，到了那儿你就可以大声地说自己有家了。哎，这么高兴的事，你哭什么呀？路过笑着擦拭眼睛，可眼泪却始终汹涌的从眼窝溢出。不能哭，不能哭，男子汉大丈夫，受点伤哭什么？路过死死咬牙，瞳孔泛出零星几条血丝，原本流淌的眼泪瞬间戛然而止。他回忆起父亲对他说过的话，过去的他为了取得父母的关注，拼了命的按照他们的要求行事，奢求他们能看自己一眼。偏偏天道好轮回，父亲对他不予理睬，自认为他的儿子就该有这个水平。等到成绩下降，他不再是邻居家口中的小孩以后，过去缺失的关爱却汹涌至根本停不下来，到头来还真应了那句网络流行语：理想很丰满，现实很骨感。不过这都没什么关系了，过去路过只能在卫生间里哭。从现在开始，他不会再流一滴眼泪。你要的吗？偶像，天将降大任于斯人也，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。在前往地铁的路上，路过没来由的想起这两句话，不管前者还是后者说的都没问题。但路过之所以会想起这两句话，是因为他才发觉，好话全他妈让古人说尽了。无论他选择什么，总是会有人以各种理由、各种角度抨击、评判他的存在。独善其身也是错，放任自流也是错。你们全他妈是对的，就我一个错了。凭什么天底下所有的道理全都让你们占了？走在斑马线上，路过耳边忽然响起催促的汽笛声。他抬头一看，绿灯时间时间还有三十秒，按喇叭的是身旁的一辆轿车。隔着两米左右的距离，他看到了司机厌恶的眼神和出口成脏的嘴巴。二人视线相对，路过没来由感到一阵厌烦。他不由得心想：这种垃圾出现眼前，他父亲会管吗？路过紧着着，在心里回答道：“应该不会吧，毕竟不是只有一个司机等红灯按喇叭骂行人。那自己到底要不要管？还是算了吧，多一事不如少一事。老一辈不都是在讲这样的道理吗？”啪！路过狠狠给了自己一巴掌，这一巴掌让他踌躇的心思蓦然坚定，一切杂念都随着所谓的道理消散一空。
。生命仅剩的这段时间，谁的道理我也不听。路过转过身，和车里的司机四目相对，你他妈看什么？老子这车有保险。司机探出脑袋，就拿保险说事，完全就是一副有恃无恐的模样。马德，神经病！路过忽然咧嘴笑了笑，他把手里一直提着的袋子向上提了提，露出袋子外面心理科三个字，认字吗？上过学吗？路过轻声细语的问，司机愣住了。接着，路过又从袋子里拿出里面的病历，是诊断出路过有精神分裂的那个。他也不管司机能不能看清楚，拿着病历阴沉的注视着司机。紧接着，路过话音一转，平静祥和的表情蓦然变得无比狰狞凶狠，扯足嗓子大骂道：“你车有保险人民币井号百分号，井号，老子特么精神分裂，瞪大你的狗眼看看，看看是你保险牛逼，还是这张纸牛逼，再特么敢按喇叭，你看我敢不敢并发？”司机瞪大眼睛。吓得缩回了脑袋，路过心满意足的朝着司机的车子吐了一口浓痰，带着其他司机仰慕震惊的视线大步离去。看看谁说自己的话没人听，这不是还有喜欢讲道理的吗？第二章让座，凭什么？下午的地铁人潮汹涌，从医院返回的向南倒没有体会到社畜的痛苦，一路心情还算不错。当然，他有座位，能在满员地铁抢到一个座位，这个挑战的困难程度至少也是地狱难度。迎着其他人或是嫉妒或是不满的视线，路过倒是心安理得。他凭本事抢来的，凭什么要让出去？地铁刚好到达下一站，一批新的乘客挤了上来。路过刚把耳机插进耳朵里，还没等打开歌，耳边忽然响起一道模糊的声音：“你好，能不能给这位大妈让一下座？”路过摘下耳机，抬起头，出现在眼前的是一个长发披肩的年轻女人。在她身边，一个年过中旬的大妈佝偻着腰，连连摆手道：“不用不用，小姑娘，这个座就让这小伙子继续坐吧。大早上上班都不容易。”路过面无表情，但心底的阴霾却因为大妈的这番话有所消减。那你是去上班吗？话还没说出口，眼前的年轻女人忽然打断道：“她的声线柔和，但语气中隐约夹杂着一股颐指气使的味道。”路过微微皱眉，摇了摇头，用着平淡的语气回应道：“我是学生，不上班。”说罢，年轻女人不再理会路过，转过头，笑盈盈的看着大妈，柔声道：“大妈，放心坐吧，她不是上班族。”看到这样一幅相亲有爱的画面，路过忽然笑了，笑得很开心。他转头看了看身旁的几个乘客，除了他以外，其余人都一副无精打采的模样。有人还在关注这边的动静，看他们的穿着打扮。确实很符合社畜这个群体的形象，换作是他，自然也会选择让自己让座。可是，凭什么？麻烦你给这位大妈让一让。这么多人，我怎么让？路过的话，让女人瞬间表情一怔。地铁上人虽然很多，但不至于到了让不出位置的地步。怎么让不了？于是，路过顺理成章的说出了下面的话：没怎么，我就想问问你，我说过同意让座了吗？林梦脸色骤变，狭长的眉毛微微皱起，她转过身，让自己直面路过，眼神透露着明显的生疏。尊老啊，又是传统美德，给老人让个座，让你很为难。林梦的话。让路过摇了摇头，不为难。不过这么多人，你为什么选择让我让座？早高峰这么多人上班，你一个学生让个座怎么了？路过似懂非懂的点了点头，阴阳怪气道：“啊，这样啊。”林梦的脸色一下子变得很难看，瞳孔中更是带着毫不掩饰的厌恶。你是哪个学校的？你们学校就教给你这种东西？路过第一时间没有回话，不屑的轻哼了一声。就在这时，一个头发稀疏、身宽体胖的中年大爷站了起来。林梦和路过两个人闹出来的动静，早就引起一堆人的注意。有人已经拿出手机开始录像。而这位大爷和那些选择录像的人相比，只是多了一颗侠义心肠。来，坐我这，又不是非他的位置不行。就这样还是学生，什么东西？大爷的形象在这一刻变得无比高大伟岸。其他人议论的话题，明显已经转变成了大爷和路过。从他们鄙夷的视线里，路过看到自己已经成了十恶不赦的恶人。林梦抬手挡在大爷面前，客气礼貌的拒绝道：“不用，大爷，您就继续坐着就行。”大爷有些不忿：“那个小兔崽子不让座，你和他较什么劲？”说罢，他悻悻的坐了回去。视线一直盯着路过这边的动静，路过看着这幕精彩的戏剧，暂时告一段落。他也从沉吟中恢复清醒。所以你确定不让？路过笑盈盈的反问道：“刚刚的大爷已经让座了，所以你为什么不让大妈坐下去？”林梦大爷表情同时一怔，围观群众也愣住了，似乎没有想到路过竟然如此不要脸。人家大爷让出来的位置和你有什么关系？林梦也是这么想的，于是顺理成章的说了出来。就在此时，路过话音一转，原本和气的模样顿时有些锋芒毕露。人家大妈都说不用。你又为什么非要我让出座位？林梦想要说话，但这次路过不会给他丢人现眼的机会了。这么多人，你为什么盯着我不放啊？你道德高尚，你长得漂亮，懂得尊老爱幼，心里知道上班族辛苦，想让他们歇歇，所以很理所当然的把目标放在我身上。因为什么呢？因为我是个学生，看起来好欺负，柿子得挑软的捏。就算我不让，你也可以毫不在意的指责，因为你长得漂亮，大家肯定都站在你那边。林梦瞪大眼睛，又羞又恼。你有病吧？对我有病，不过我看你比我病得更严重。拿着我拼命抢来的位置做顺水人情，你把名声好处占了。等大妈走了，你还可以恬不知耻的坐下去，不用管这座位是怎么来的，你不就是这么想的吗？啊！林梦被气笑了，胸膛微微起伏，刚想下意识的拿出手机记录下眼前这张丑陋的嘴脸时，只听路过又道：“好处没占到，道理你又不占，怎么下一步是不是要拿手机录像了？”林梦傻眼了，但他还是怒气冲冲的拿出手机，选择给路
他起身环顾一周，像是作秀一样大声道：“来，大妈，您坐我这儿，不是让座吗？作为他让出去了，但你们谁也别想道德绑架我。”洛过在离开这节车厢之前，挑衅的看了林梦最后一眼，接着他挤过人群，向着另外一节车厢走去。第三章，洛过的报复。时隔一个月，打算去学校上课的林梦，压根儿想不到。自己今天竟然会遭遇这种事，只是一次普通寻常的让座，他竟然会被一个同龄人在大庭广众之下如此指责羞辱，说他别有用心，道德绑架。哈，现在学生的素质真是让他开了眼。越想越气的林梦看着路过刚才离开的方向，直接选择跟了过去。刚穿过车厢，林梦的余光正好瞥到了路过的身影，眼前这张不知廉耻的面容，他绝对不可能认错。林梦本想上前好好质问对方到底是什么意思，但下一秒他忽然停下动作，拿出手机对准了路过的位置，手机屏幕中。路过和一个女性身影靠得很近，对方低着脑袋，身躯微微颤抖。看到这一幕，林梦能想到的可能性只有一个。林梦悄悄挤过人群，愈发靠近路过。果然，情况和他想的一样，没有任何犹豫，林梦一把抓住了路过的手腕。啊，刚才还在说我别有用心，现在就让我带到你了。怎么，大早上火气就这么大？路过回头看到是林梦以后，原本还在疑惑的他瞬间明悟，是他的话，发生什么都不稀奇了。没事吧？怎么了？被问询的女人回头好奇问道。林梦笑着看向女人，她清楚在地铁上遇到这种事，不是谁都有勇气大声指责出来的。放心，这种色狼会有警察处理。我不是。林梦义正言辞道：“还狡辩，我都录下来了。你不是色狼，那你能不能告诉我，刚才你的右手放在哪儿了？”路过无奈的叹口气，这模样在林梦眼里无疑是束手就擒的表现。听到林梦这句话，被施救的女人才后知后觉的瞪大眼睛。刚才她确实感觉身后传来一股异样的触感，不过她也没多想，以为是书包之类的东西意外碰到的。一个学生还敢做出这种事？和我见警察吧！好好好，路过气急反笑，自暴自弃地点着头。和蠢人交流，无论说什么都改变不了他们眼中的事实。那就等警察来了之后再说吧。但在此之前，有些事情他必须要弄清楚。你是见义勇为呢，还是因为我刚才的行为故意报复？路过的忽然发生，让原本对他满脸鄙夷的围观者表情稍显好转。原来刚才这两个人之间还发生了什么？地铁上的工作人员早在事情发生的瞬间就赶了过来。不过他没有因为林梦的一面之词选择让路过下地铁。证据都在手机里，你还想狡辩？你以为你是学生就不用退学？林梦拿出手机，将刚才记录的内容当面放了出来。屏幕上，路过和女人的距离确实很近。她的左手拽着横杆上的把手，另外一只手确实看不清位置。加上女人微微发抖的模样，很容易让人怀疑她是不是遭遇了猥亵。可这似乎并不足以证实路过的嫌疑。所以呢？路过轻声反问。林梦脸色微沉，冷声道：“你还说你没做？”路过饶有兴趣的挑挑眉毛。法律上都讲一罪从无，到了这个女人这儿，一切就都反过来了。你确定我刚才对你实施了什么不轨行为吗？路过把目标放在了在场上另外一名女性身上，女人抿着嘴唇，有些不敢确定，应该是没有。林梦急了，手机都拍下来了，你不用害怕。林梦的话让女人情绪稳定了下来，她轻皱眉头，做出思索状，终是给出了答案。我确定没有，刚才后面和什么东西碰到了，不过绝对不是手。这句话让林梦做出的一切都演变成了笑话，她红着脸，觉得自己像个小丑。怎么错了？为什么会错？明明都记录下了证据。明白了，我明白了，很有可能是事情确实发生了，但女人没有察觉，叫警察吧。就在下一站，把事情弄清楚。所有人忽然愣住了，因为说出叫警察的人不是别人，而是路过。工作人员显然也是被眼前的情况弄懵了，反应过来才拿出手机报警。地铁到了下一站，三人一起下了车厢。没一会儿，警察就赶了过来，把一切事情交代清楚后，领头的警察看着路过问道：“刚才你右手放什么地方了？”路过轻声道：“裤子口袋。”警察又看向女人：“那你刚才因为什么发抖？”女人停顿了一会，有些尴尬的说道：“我在跟着耳机里的歌。”话说到这，一切已经明了，唯有林梦不愿意相信，仅存的希望彻底破灭。路过玩味的眼神让他无地自容，面色发烫。简单问询一番，警察就打算收队返回，一切都是源于误会，教育一下就没什么问题了。所有人都是这么想的，唯独路过忽然打断道：“等会，警察叔叔，他怀疑我是色狼，地铁上那么多人看到了，现在事情清楚了，是不是该向我发个道歉视频？”领头警察犹豫道：“这最多算是民事纠纷，你们当事人需要自己协商。”这样啊，警察走得很快，现场只留下了路过三人。路过微微一笑，直视着陈梦，林梦脸色羞红。不情不愿的低声道：“对不起，是我误会了，真是误会吗？也是，戴有色眼镜的人看什么都是有问题的，错的不是你，是我，我就不该出手抓那个色狼，结果人还没抓到，还被误会了。你你什么意思？”路过摇摇头：“没什么，一开始我要不去抓那个色狼，就不会出现这么多事。放心，以后我都不会这么做了，这都得感谢你。”说罢，他还给林梦竖起一个大拇指，在林梦和另外一个女人震惊的视线中潇洒离开。林梦有错吗？他没错。那个女人有错吗？也没错。在自己的利益受到伤害时，怀疑任何一个人都是他的权利。那路过选择最后在二人面前报复一下，发泄心里的怒气，自然也就没错。这样大家都没错，多好。第四章，妹妹，以后他不是了。短短一下午的遭遇，让路过身心俱疲的同时，又令他神清气爽。等回到家，餐桌上整齐坐着的三个人，让路过微微挑眉
，回来了，连句话都不会说。路过脚步一顿，转过身，郑重的弯腰行礼，同时问候道：“父亲，简阿姨，我回来了。”这一幕让饭桌的三个人彻底傻了眼。陆国生喘着粗气，用力把筷子拍到了桌上，发出猛烈的一声响。陆国生发起火来，格外威严。没有多少犯人看到这一幕能云淡风轻。你就是这么和爸妈说话的？这是你妈，不是你季阿姨。我平时就是这么教你的。陆国抬起头，平静的扫视饭桌上的每一个人。陆国生、季阿姨，还有自己同父异母的妹妹陆宁宁。她的眼神让三人都感到一阵陌生，但没人多想。纪灵轻轻拍了拍陆国生的肩膀：“别生气，有什么话好好说。你回来一趟不容易，和自己儿子生什么气？”陆国生沉着一张脸。对着陆国怒目而视，儿子，我宁愿没有这种儿子。纪灵无奈的看了陆国一眼，带着几分埋怨的语气说道：“你看看你，一回来弯腰问好是干什么？不知道的，还以为我们虐待你了。我错了，季阿姨。”陆国的道歉让陆宁宁心里一紧，再也无法保持冷静。她看向陆国，姣好的面容在这一刻显得严肃冷漠。陆国，爸好不容易回来一趟，你就不能好好说话？我怎么了？陆国忽然反问道，像是问询陆宁宁，又像是质问陆国生。他想不通自己从回来以后到底做错了什么。如果礼貌待人也是一种错误，那他以后不这样做就是了。你说呢？陆宁宁拔高声调，看着自己这个名义的哥哥，带着满满的厌恶和反感。陆过不屑的轻哼一声，这个举动在此刻格外引人注目。陆宁宁，陆过沉声开口道：“如果我问候父亲和季阿姨也是种错误，那你从过去到现在连一句哥都不叫，又算什么？我是陌生人吗？”啊！陆过的话让陆宁宁瞬间哑口无言。陆过，陆国生猛地起身，一巴掌拍在桌子上：“我就是这么教你的！你要是再敢和你妹妹这么说话，你就给我滚出去！”老陆，纪灵眼看自己劝不住发火的陆国生，只好看向陆过：“陆过，你也是。”陆宁宁是你的妹妹，有什么话不能好好说吗？陆过没有看见阿姨的脸，而是盯着陆宁宁，沉声问道：“陆宁宁，你有一刻把我当成你的哥哥吗？”陆宁宁沉默不语，因为他心里清楚这个答案，但正处在气头上的陆国生却没能注意这点。陆过露出讥讽的笑，没有再看一眼，径直回到房间。不等他躺下，门外传来的脚步声让陆过站在原地，等待怒气冲冲的来人。啪！屋门被陆国生一脚踹开，在他身后是试图拉着他的陆宁宁和几阿姨。陆过，陆国生甩开身边的胳膊，上前拽住陆过的衣领。让他的眼睛直视自己，可陆国生看到的却是一双毫无波澜，甚至是一双死气沉沉的眼睛。路过的态度让陆国生火冒三丈，一把把路过摔在床上。老陆，爸，你们别管，今天我要打死这个不孝子。路过冷静的整理衣领，浑不在意的再度站起，直视陆国生的眼睛，低声道：“够了吗？够了就出去吧，饭你们吃吧，我不吃了。”陆国生颤抖的指着路过，满腔怒火，最后只化成一句话：“以后你也别吃了。”陆国生被季阿姨拽出了房间，房间里只留下了陆宁宁。路过。路过冷漠的看着眼前这个妹妹，毫不掩饰心里的反感。刚才的话你没听见？你，陆宁宁恼怒道：“活该你有今天。”路过自嘲一笑，用陆宁宁听得到的声量自嘲道：“是挺活该的，不过以后不会了，所以现在滚出我的房间。”陆宁宁眼圈微微泛起红光，怒气冲冲的离开房间。没一会儿，外面隐约传来陆国生的怒吼。路过听得很清楚，无疑说什么自己没有他这个儿子的话。这种话他听了无数遍了，他听腻了，也当腻了。有些道理的解释权永远掌握在父母手里，路过反抗不了。也没想反抗，所以他就想看看这些道理被当儿子的他用在他们的身上会引发什么。现在情况已经很明显了。路过把袋子里面的病历拿了出来，看着上面的内容，正正出神。这么大个人去了趟医院，带着个印有心理科字样的袋子回来，房子里竟然没有一个人发现。啧啧啧，还有脸说什么教训的话？路过拿出病历，一点点撕成粉碎，扔进垃圾桶，顺手把袋子放到抽屉里，仰头大睡了起来。睡梦里的路过，徜徉在自由的海洋中。忽然间，一阵阵砸东西的响声和制止的声音猛然响起。路过厌烦的轻叹口气，从梦境中睁开双眼。房间里，陆国生把路过的东西砸在地板上。这些东西里有舅舅送给他的吉他，母亲在小时候给他买的生日礼物。一件件被他视若珍宝的物品破坏损毁，路过心里竟掀不起半点波澜。老陆，你干什么呀？这些都是路过的东西，你怎么能随便砸？陆国生一脚踩在吉他上，大声训斥道：“我让他今天说出这种话，让他不把心思放在学习上，一定就是玩这些东西玩的。”爸，别砸了。门口的陆宁宁也难得开口劝了一句，路过看了一会儿，忽然觉得脑袋有些晕，于是坐在椅子上继续看着陆国生砸东西。嗯，不得不说，坐下看就好多了，脑袋也不晕了。谁让你坐着的？给我滚起来！站着看我砸这些东西。路过笑着站起身，顺手把抽屉里所有东西全都拿了出来，砸吧，把这些东西顺便帮我砸了。突如其来的声音让房间内的氛围忽然一滞，三人愣在原地，目光同时看向路过手上的东西。陆国生只是犹豫片刻，下一秒一把将东西抢过去，重重砸在地上。将这个东西摔成粉碎，路过的异常举动让陆国生心里生出一股异样的感觉。他本能的反感这种感觉，自然不会有所考虑。但下一秒，路过的话让所有人脸色一正，那是爷爷的东西。陆国生再度把路过推倒，路过毫不在意的起身，说出剩下的话：“那是他当年送你的东西，爷爷、舅舅、母亲，他们送的东西你都砸了，所以继续吧，再把你送的东西也一起砸
。陆国生忽然僵持在原地，陆宁宁也被陆国说的脸色发红。那是你妹妹。陆国微微眯起眼睛，用所有人都能听到的声音轻声道：“以后她不是了。”这一刻，陆宁宁的身体忽然一颤。陆国的话让他的内心瞬间被恐惧填充，感到一阵难受。从陆国回来时的异常态度，再到刚刚他说过的话，这让陆宁宁隐约意识到，陆国不是在开玩笑，他好像真要失去这个哥哥了。第五章，抑郁症晚期，不可能，陆国。宁宁，她是你的妹妹啊！这下就连一直拉着陆国生的季阿姨都忍不住指责起了陆国：“妹妹，妹妹！”所有人都在对自己说这种话，为什么从来没人告诉陆宁宁自己是她的哥哥？既然连陆宁宁都觉得这一切都是哥哥理所应当需要承担的责任，那好，这个哥哥谁爱当谁当吧。陆国直视陆宁宁变得通红的眼睛，毫无感情道：“满意了吧？高兴了吧？你不是一直不喜欢当我的妹妹吗？今天我让你达成心愿。”陆国，啪！陆国生重重扇了陆国一巴掌，让他左半边脸迅速红肿了起来。都说身体发肤受之父母，怎么当父母的打起来就不觉得疼吗？啊，原来打的不是自己啊！那没事了。陆国揉了揉左脸，若无其事的收拾东西。这一幕顿时让陆国生的心跳愈来愈快。你干什么去？立马给你妹妹道歉。陆宁宁沙哑着声音道：“爸，别这样。”宁宁，你别管。陆国生深呼一口气，尽量缓和自己的声音：“你是家里最小的，就该让陆国给你道歉。现在敢说出这种话，以后他就敢犯罪。我陆国生不想把自己亲生儿子送进监狱，我丢不起那个人。爸，别说了，别说了。”陆国生瞪着陆国的身影。大声呵斥道：“今天你要是敢踏出屋门一步，以后你就别回来了，我陆国生就当没你这个儿子。”这样啊，陆国眨了眨眼，手上的动作忽然快了几分。很快，他就收拾好了自己的东西，除了一个书包和行李箱以外，别无他物。东西收拾好了，陆国平静道：“你不会说话不算数吧？”陆国生愈发恼火，一脚踹在陆国的腿上，这一脚的力气，就算是陆国都难以维持平静，疼得龇牙咧嘴了起来。疼点好啊，越疼他就越清醒，越能让他看清这些人。你这个畜生，当初我就不应该让你生下来。陆国生粗暴地把陆国的书包、行李扔到一边。今天给我老老实实的在屋子里反省，不反省自己出来错哪儿了。明天早饭你也不用吃了，就给我饿着吧。走，今天就让他自己一个人待着。陆国生不由分说地拽着两人离开房间，在外边给陆国的房间上了锁。看着满地狼藉的地板和镜子里红肿的脸，陆国露出自嘲一笑，但瞳孔中透露出的平静深邃没有半点变化。看清了吧，也该死心了吧。日落西山，夜色逐渐笼罩整个小区，外面叽叽喳喳的吵闹声从黄昏时就响个不停，时不时还带着孩子们兴奋的尖叫声。这天，陆过伴着这些声音睡得格外早，睡得格外轻松。第二天，陆过起的也同样很早，洗漱完之后才不到六点半。这个时候，其他人还在睡觉，陆过悄无声息的准备离家上学。不等踏出家门，就和睡醒的陆宁宁打了个照面。陆过没说一句话，没看陆宁宁一眼，径直离开了家门。身后的陆宁宁呆愣在原地，一瞬间就清醒了起来。他隐约感觉到，从现在起，他和陆过之间的联系少了至关重要一块东西。夏季的清晨，微风徐徐，到处都透着一股凉爽。小区内时不时掠过几只飞鸟，陆国心情极佳的向着阳城第一中学走去。在他走后没多久，陆国生一家人和谐的吃着早餐。早餐是陆国生下楼买的，还和摊主聊了一阵。饭桌上，陆国生喝完豆腐脑，擦了擦嘴：“今天我就不回来了，我得值班，就先走了。”陆国生带着东西离开家门，没有过问一句。陆国整张饭桌，或许只有心不在焉的陆宁宁一直在回想昨天陆国说的话，还有今早冷漠的举动。草草吃完早餐，陆宁宁刚要出门，这才发觉自己忘拿了答应过闺蜜的生日礼物。回到房间，拿好礼物，再经过陆国的房间，他停下脚步，怔怔出神。想到昨天的风波，陆宁宁没来由的推开陆国房门，可映入眼前的依旧是昨日一片狼藉的模样。陆宁宁心里一紧，昨天陆国就是这么睡的吗？他摇了摇头，心里五味杂陈。但刚要离开，床边倒着的垃圾桶里的某些东西吸引了他的注意，那是一张张的碎纸片。陆宁宁鬼使神差的走上前，拿起碎纸片看了起来。他一张张的捋着，心里同时默念上面的内容：第一人民医院，肿瘤科，不可能，不可能。这绝对不是他想的那样，一定不是。陆宁宁忽然颤抖地松开了手，手里的碎纸片也随之散落。其中一张碎纸片恰好映入他的眼睛。陆宁宁忽然僵在原地，眼泪一瞬间汹涌而至，但他不敢发出一点声音。出现在眼前的碎纸片上写出的内容，赫然是精神分裂。精神分裂？怎么会是精神分裂？他疯狂地拿起一张张碎纸片，想要否决自己的猜测，但后面看到的东西让整个人如遭雷击，一股难以言喻的心悸感疯狂冲击他的胸膛。抑郁症晚期，路过。不可能，绝对不可能！路过这么年轻，怎么会得这么多病？宁宁怎么还没走？厨房内忽然响起妈妈的催促，陆宁宁强装镇定，随便搪塞了一句。她身躯颤抖，眼泪在无声滑落。这件事不能让爸妈知道，不能让他们知道。这一瞬间，昨天发生的一切接连不断的在他眼前闪现，悔恨、不安，种种情绪的袭来，让他很想立马大喊一声妈。这些东西太重了，重到他快要扛不住了。可下一秒，在看到手上礼物后，他忽然想起路过昨天说过的话，心里有股说不出的酸涩。不好意思，我忘了你送的东西都在陆宁宁那。明明他有爸爸的，明明自己很想叫他一声哥的，自己想着闺蜜的生日，想着
，又在上面放了其他的东西。但到最后，他还是选择带着垃圾桶里的垃圾一起出了门。离开家门，陆宁宁边走边哭，眼睛哭肿了一圈。路上，陆宁宁脑海中不停回闪着他和路过经过的一幕幕。可他想到的，除了自己的刁蛮任性、恶意使坏、对待路过的冷漠无情外，竟然没有一点妹妹该有的模样。破碎的画面逐渐重整，路过的形象愈发在陆宁宁眼中清晰，同时清晰的还有他心里的罪恶与愧疚。他错了。他不该刁蛮任性，处处和路过针锋相对；不该小时候往他头上泼了无数盆脏水，还洋洋得意；不该他千夫所指的时候，自己竟然还在怀疑他。明明他是那么温柔的一个人，却偏偏承受了那么多不公。抑郁症晚期，如果不是真的死心，路过的病情怎么会重到这种地步？这个家里做错事的可以是任何人，但唯独不是路过。心态失衡的他，不顾形象的瘫坐在地，哭得满脸泪花。他陆宁宁是罪魁祸首，他不配当路过的妹妹。第六章告别过去。偶像，你选的吗？阳城市第一中学。这是阳城市内最好的中学，聚集了来自全市各处的尖子生。时值高考前夕，来往学生脚步匆匆，想要为自己多争取一些读书的时间。在这些中，唯有一个格格不入的存在，正在悠闲地散着步，完全看不到一点着急的样子。路过习惯地忍着饥饿，面含笑意地看着从身边经过的一个个校友，还不等他进校门，耳边忽然响起一道熟悉的声音：“路过。”路过转过身，看到出现在眼前的苏明威，原本的好心情蓦然消散一空。他语气冰冷地问道：“苏同学，有事吗？”苏明威。路过的青梅竹马，虽然经历过一段分离的日子，但后来两个人还是上了一所中学。现在苏明威是高中里的两大校花之一，另外一位是陆宁宁。论长相，苏明威身材高挑，骨相精致，最平常的校服穿在他身上都只会成为映衬他的存在。无论是初中还是高中，总会有无数的马蜂、飞蛾想要借他这个名义上的竹马和苏明威拉近关系。有人失败了，有人也成功了。成功的那个是他初中最好的朋友，不过现在不是了。失败的那个一手策划了当年那场让他身败名裂的事件。让他和家庭关系彻底降到冰点。更让路过觉得可笑的是，在人生最为黑暗的时候，他最为信赖、以为永远不会离开自己的苏明威，在一个黄昏后选择和他告别过去。什么意思呢？意思就是别让他这个过街老鼠和他扯上关系。于是乎，同样在那个黄昏，路过彻底和他告别所谓的狗屁青梅竹马关系。有的人身处黑暗，看到一点点的光束射了进来，就把他当成了救赎的希望。过去路过以为苏明威就是他的救赎，后来路过才发现，原来是他自作多情了。你把人家当救赎，人家把你当条狗。既然自己是狗，为什么苏明威这个人上了高中以后还要和他扯上关系？这个问题太高深，路过想不通，他也不愿去想。苏明威听着路过口中冰冷的称呼，一时沉默许久。两个人短暂的对视了彼此，路过转身就要离开。苏明威秀唇微抿，模样楚楚可怜，让周围的学生好奇的向这边投来视线。你还在埋怨我吗？路过没有回答，更没有转身。苏明威的心跳忽然变快，他急躁的跑到路过身边，拽住他的上衣后摆。马上就要高考了，你还不想和我说话吗？我吗？感受着后方传来的力度，路过鄙夷的笑了，心里同时生出一股无名火。这股火气是嫉妒还是不满已经不重要了，他愤懑的只是苏明威自以为是的做法。想要前来拜访，至少也要问问他这个主人在不在家吧。不过就算在家又能怎么样呢？他也没说过同意对方拜访的话。苏明威同学，都高三了，你还是把心思放在学习上吧。路过客气礼貌的拿苏明威话中的漏洞反击他：人生苦短，你要学会告别过去，迎接未来，何必把时间浪费在我这个陌生人身上？苏明威愣了一下，忽然变得局促不安起来。告别过去，那是他当年说过的话，而代价便是余下的初中生涯和整个高中都没能再和路过好好说上一句话。他看着眼前熟悉又陌生的路过，心里被恐慌填满。已经高三了，他还是不愿意和自己好好交流一次吗？我们不是青梅竹马吗？苏明威瞳孔摇曳，声音颤抖地问道：“究竟是什么样的错误，让苏明威以为他和自己再过去是青梅竹马？这种自以为是的看法，当初你苏明威不是已经否决过了吗？为什么还要提起这段错误的关系？我已经按照你苏明威说过的话去做了，现在该轮到你了。”苏明威同学，时隔三年再度听到路过念出自己的全名，苏明威感受到的只有一阵冰冷。当年发生的事是我不对，是我错，以为我们两个是青梅竹马，给你造成这么多的困扰，全是我的错，所以还请你不要再对这段错误的关系念念不忘了。没有问题的话，我就先走了。附近学生这么多，对你影响不好。路过客气温柔的为这场错误的相遇做出最后陈述，留给苏明威一个看似形单影只的背影。他没来由的有些委屈难过，心里感觉少了块什么东西一样。路过，苏明威还是不甘心地喊道：“你。”话还没说完，一道身影忽然从苏明威身边窜了出去，一把拽住正要离开的路过。路过，能不能和我们好好谈谈？路过回身看着面前这个曾被自己视为朋友的林远，重重打开了他拽着自己的手，谈谈。我和你林远有什么好谈的？一边的苏明威已经快步走了过来，三人时隔许久再度聚在了一起，只是这次相聚和曾经的相聚有着天壤之别。路过，我们不是朋友吗？苏明威挤出一抹笑容，声音中带着一丝哀求的意味。而他苦苦等来的，却只是路过的一声不屑的轻哼。看到这一幕，林远咬着牙，心里生出股火气，随即一拳打在路过的胸口上。三年了，高中这三年，你一句话不主动和明威说，见到我们也绕着路走。
，你这个人说话还是那么有意思，还是那么天真。”他揉着自己的胸口，审视眼前的两人。初中的真都忍过来了，上了高中就忍不了了。苏明威和林远眼神一暗，一时哑口无言。当年那场事情结束后，路过整个人就变了，不再和他们靠近，不再和他们主动说一句话。林远忽然向着路过开口道：“我承认，初中我和明威对你的疏远不对，可当时那种情况，我们能怎么办？是你偷了老师的东西，你以为我们两个的处境比你好多少？”路过眼光一凛，阴沉开口道：“林远，你这个人还真是没有脸。当年和你说过的话，你怎么一直记不住呢？和你这种人说话，真是浪费时间。”路过不想聊下去了，刚想走，下一秒他又忽然想到了什么，回身看着苏明威，所以。你也是这么想的？苏明威被路过突如其来的搭话吓了一跳，等回过神，刚想解释不是这样的，路过已经不想从他嘴里听到答案了。他的那句不是也被卡在了嗓子里。第七章，苏明威，过去你是怎么对我哥的？高三时一班和走廊左侧的女厕近在咫尺，因为时不时会闻到一股独特味道而被班上同学戏称为一块风水宝地。同时，这也是路过苏明威以及林远三个人所在的班级。换作过去，在知道三个人未来依旧在同一个班以后，苏明威一定很憧憬和朋友青梅形影不离的日子。而现在，只要和路过处在同一个空间，苏明威的视线就会被引到角落里的那个身影上，然后身心时时刻刻被自己的所作所为拷打折磨。今天路过的态度格外让他在意。之前路过对他虽然冷淡，但更多的是对他的不满。而早上路过给他的感觉，更像是放下一切的释然。前者还证明路过心里还有他，而后者，苏明威已经不敢去想了。直到下课铃声响起，苏明威依旧还在怔怔出神，连路过什么时候离开的都未曾察觉。更不知道和他一同出去的还有林远。下了课以后，班里的人上厕所的上厕所，砍大山的砍大山，而绝大多数都只是趴在桌子上睡觉养神。就在这时，闺蜜兼同桌陈云拉着苏明威的胳膊，好奇问道：“明威，早上你和路过怎么了？还有你刚才早自习的时候，一整堂课都没怎么听吧？”大冬瓜要是知道他白讲卷子了，非得打死你不可。苏明威沉默了一下，不知道该怎么回答。班上对他和路过之间了解的人不多，因为初中那个班里。考进这所学校的，就除去他们三个，就只有一些一心学习的人。现在的同学隐约知道路过和苏明威过去发生了什么，但他们不清楚究竟发生了什么事，才让他们的苏大校花一直想要和路过打好关系。高一还不算明显，到了高二，几乎每隔几天就会有人看到苏明威路过聚在一起，然后没几秒，路过离去，留下苏明威一个人待在原地。路过的行为让一些男同胞对路过有所不满，不过都是高中生，他们倒也不至于针对路过，只是闲言碎语，注定少不了。而这也让原本消失的谣言有了再度兴起的迹象。不过，在班人的江山的控制和苏明威和林远的含糊解释下，大家也都没把这些谣言当真。寂静的氛围没等维持多少，一股比刚才还要响亮几分的嘈杂声忽然响起。苏明威下意识看向门口，然后他就愣住了。不光是他，就连班人江山和其他同学看到那个闯进来的外班学生以后，都愣住了。大家都很意外，陆大校花为什么会突然来到十一班？江山没有管这种小事，大早上的他也很困，很想休息休息。当然，不想管的根本原因还是源于潜藏在血液里的吃瓜本能。陆宁宁和陆过之间的关系，他们都知道。同时，他们也知道这两个人之间的关系并不算好。虽然陆过和陆宁宁本人并没有提及过这点，因为他们从来没听到陆宁宁在学校里管路过叫过一声哥。然而，下一秒，陆宁宁的举动让所有人大吃一惊。陆宁宁拎着袋子，依稀可见袋子里装着的是早餐。进来以后，被经过的所有人都能看到陆宁宁红肿的眼睛和低落的情绪。他大步走到苏明威身边，颐指气使般的问道：“苏明威，我哥呢？”江山愣住了，苏明威也愣住了，而后者心中的震惊尤其胜过前者。因为他是知道这对兄妹间的关系究竟差到了什么地步，甚至苏明威曾觉得自己在陆远心里地位或许还要比陆宁宁重要一些。可现在他听到了什么？陆宁宁竟然向路过叫哥说话呀、啊！我问你，我哥去哪儿了？苏明威沉默间等来的是更大声的质问。突如其来的喊声让苏明威身体一颤，也让准备看戏的江山坐不住了。他走到陆宁宁身边问道：“陆同学，你找路过有什么事吗？”陆宁宁没有回头，更没有回应江山的问题。他瞪着发红的眼睛，恶狠狠地看着苏明威。苏明威，小时候我不懂事。和我哥的关系也不好，以为他来我家就是为了抢爸爸妈妈的，所以处处和他使小性子，处处让他给我背黑锅。江山回过未来，没有出声打断苏明威的话。他看出来了，陆宁宁不顾形象的自述，或许是为了弥补他和路过之间畸形的关系。而苏明威在这一点上，或许也占着举足轻重的地位。路过陆宁宁这对兄妹和苏明威之间的恩怨纠葛，已经不是他这个当班主任的能解决的。后来你和他的关系变好，我又以为他抢走了我的朋友。和我这个妹妹相比，我哥甚至觉得你更重要。可你呢？你又是怎么对我哥的？宁宁，别说了。苏明威心态崩溃的喃喃祈求，可陆宁宁又怎么会给他这个机会？他已经想明白了一切，明白自己究竟多愚蠢，才会一次次地伤害自己的哥哥，亲手把他推到苏明威怀里，坐看他被苏明威再一次伤害。此刻，班里所有人的视线都被对峙的二人吸引，江山给自己的左右护法使了个眼色，让他们堵上了门。不顾其他围观的人，陆宁宁一字一字，仿佛用尽全身力气在诅咒眼前的女人：“别叫我名字，苏明威，你不配待在我哥身边，你不配得到我哥的原谅，你会后悔的。”苏明威的心越来越痛，因为他竟然看到
，擦了擦红肿的眼睛。以后我不想看见你待在我哥身边，永远。希望苏明威同学能记住这点。说罢，陆宁宁回身看着身后的江山，挤出一抹笑容。江老师，给您添麻烦了。江山无奈叹气，心里五味杂陈，感觉自己在学校里学过的东西都还给了老师。刚想说些什么，只听陆宁宁继续道：“既然我哥不在，下节课我还会再来的，打扰江老师了。”陆宁宁微微弯腰，带着早餐离开了十一班。哥，哥不在。继续留在这等下去也没必要了。他要亲手把早餐送到哥哥身边，不光今天，还有明天、后天。高中毕业，直到哥哥的病情彻底痊愈，他要为过去的所作所为忏悔。他不奢求哥哥能原谅他，只是不想看见他的哥哥继续遭受莫须有的指责和伤害。过去哥哥只能一个人扛，以后他会挡在哥哥前面的。第八章，迟来的醒悟。讲台上，一个心宽体盘、下巴长了个痦子的中年女人，慷慨激昂地讲着卷子，说是中年女人，但她才刚刚破三，而且前几年还生了个女儿，长得和她一模一样。大冬瓜刚刚说完一道题的思路，讲的嗓子发干，可向下面一看，看到的却是一张张心不在焉的脸，时不时向路过投去视线的人。啪！大冬瓜一拍讲台，声音吓了所有人一跳。路过，给我站起来！路过淡然的起身，看着这位对自己倍加青睐的老师。大冬瓜环视一圈，大声道：“来，你们不是喜欢看路过吗？我让你们看个够！”围观路过的同学被说的尴尬不已，可和学校里的两大校花撕起来相比，这点屈辱又算得了什么？大冬瓜轻哼一声，直接开始点名：“林远，来。”你告诉我，路过脸上有什么好看的？林远的胸口还在隐隐作痛，但被点名，他也只能不情不愿的起身。没什么好看的。大冬瓜扫了他一眼，林远见好就收坐了下去。下一秒，陈云路过比我好看是吧？陈云讪讪一笑，下意识的点了点头，随即便响起了雷鸣一般的笑声，中间还夹杂着无数声调侃。好家伙，陈云你总算暴露了，你怎么能这么说老师呢？就是大冬瓜哪里不好看？张成，这节课你给我站着听，不是喜欢给我起外号吗？一阵嬉笑怒骂后，课堂再度恢复平静。路过，身为当事人，从始至终都没什么特别的表情，只有在听到张成叫大冬瓜以后，笑了两声。铃响过后，十一班里的氛围变得愈发古怪，他们看向路过的眼神已经到了不加掩饰的地步。张成这个乐子人更是直接，打算向路过打听打听八卦。还没等他有所行动，门口的一道倩影让十一班的空气顿时一滞。哥，陆宁宁脆声喊了一声哥，急匆匆地跑到路过面前，把手里满满当当的袋子放在路过桌子上。这是我给你买的早餐，哥，你今天走的这么早，一定没吃早饭吧？上节课我来找你了，你不在，早饭有些凉了。我又给你买了其他的吃的，你要是不喜欢，我重新给你买。我陆宁宁的声音戛然而止，因为他对上了路过淡漠的眼神，在这道毫无感情的目光的注视下，他忽然不知道该说什么了。陆宁宁，我昨天说过的话你忘了？陆宁宁急了，眼圈瞬间红了起来。他知道路过是在说和他断绝关系的话，可可是哥，陆宁宁半蹲身子，一把抱住路过的胳膊，说话时声音已经带上了哭腔，卑微的祈求道：“是我不好，是我不对，我不该和你耍小性子，不该和你赌气赌了这么久。我知道我不配当你妹妹，我求你，求你别不要我。”路过，顶着十几道好奇、震惊的视线，眉毛微挑，心里明白了什么。你进我房间了？陆宁宁声音沙哑，连连点头，眼泪止不住的流了出来。我进了，我都知道了，求你，求你。路过面无表情，淡漠的瞳孔中多出一丝微弱的光亮。最后，这些都只是化作一道嗤笑声。有些事不是，不等说完，陆宁宁执拗的打断道：“我不管，你是我哥，我陆宁宁只认你这一个哥。路过，陆宁宁好歹是你妹妹，不至于连妹妹都不要吧？路过，你……”突然的插话声让陆宁宁看了过去，他就像一头护食的豹子。警戒周围的一切，看到来人，陆宁宁立马进入攻击状态，咬牙训斥道：“苏明威，我告诉过你了，别来靠近我哥，你还嫌我哥的？”陆宁宁，路过忽然打断道。只一瞬间，陆宁宁就停住嘴，回头可怜兮兮的凝视路过。哥，有些事你自己知道就好了，你明白的。陆宁宁抿着嘴唇，在一阵纠结后，最终还是点头应下。他伤路过伤的太多了，他不想再做出让路过心寒的事，哪怕是对亲人隐瞒这些事。不等铃响，江山快步走进了班里，看到陆宁宁的身影后，他的视线在路过。陆宁宁、苏明威三个人之中来回扫视，最后无奈叹息一声：“大家把昨天的卷子拿出来，课代表，你先给班上同学讲讲。”苏明威，你和我来一趟。江山雷厉风行的吩咐完以后，带着不明所以的苏明威离开班级。都高三了，还闹出来这种事，他这个当班主任的不管不行了。江山刚走，上课铃就响了起来。陆宁宁恋恋不舍的蹲在路过身边，始终不愿离开，仿佛他这一走就会彻底失去路过这个哥哥一样。路过看着陆宁宁发红的眼圈，越长越漂亮的脸颊，心神不由得一阵恍惚。现在的陆宁宁就像是当年的他，他的处处示好，最终换来的是疏远和隔阂。那陆宁宁呢？自己打算怎么对他？回你的班里吧。眼看陆宁宁还是不愿离去，路过加重语气道：“还不走？”陆宁宁微微点头，最终还是从后门走了。班里只有涌动的风声和英语课代表讲题的声音。路过神情恍惚地看着窗外，脑海里一直浮现着的是那个弱弱小小向自己宣誓主权的小家伙陆宁宁。他长大了，可惜已经晚了。第九章，江山在行动。心理咨询室。这里是独属于江山的地盘。名牌大学毕业的他，有着
平常心理咨询师根本不见学生，今天江山带着苏明威踏进了他的根据地，目的是为了解决路过的心理问题。没错，就是心理问题。班上的45个学生里，有心思单纯的，也有处事稳重的，有长得丑的，更有长得帅的。而路过却是这些学生里最让他束手无策的。平常和人相处倒是看不出什么区别，上课也回答问题，还和朋友聊天侃大山，偏偏路过在对待苏明威、林远这两个人，有种超出年龄的冷血。这种冷血，就连他看了都感到一阵后怕。前些日子倒是还好一些。偏偏就是这半个月以来，路过的心理问题似乎变得更严重了，就连他也无法猜到他心里在想些什么。江山唯一能看出来的就是路过和这个世界的格格不入。这个问题可大可小，严重的结果就是和这个世界说声撒尤娜拉。还有今天陆宁宁的反常态度也让江山心里一紧，重重因素加在一起，这才有了今天这场谈话。选择苏明威，自然是因为他和路过之间关系匪浅，耳根子软。当然，这是心理学里的一点小手段。坐吧，别紧张，我今天找你就是想向你问问几个问题。苏明威局促地坐在沙发上。小声吐出路过的名字，是路过吗？江山点了点头，温声道：“你和路过之间到底是什么关系？你喜欢他？”苏明威吓了一跳，神色有些慌张，被班主任直截了当的点出心里的秘密，让他下意识的想要否认，但想到过去他似乎也是这么做，而结果便是现在这样后，原本还在惶恐不安的心情蓦然坚定了起来。喜欢？江山眉毛微挑，继续温声问道：“我当咱们班的班主任，时间虽然短，但也能看出来你和路过之间的关系出了一些问题。”苏明威嘴巴微张，嗓子干涸的快要哑了。是。是我当年伤害了他，路过才会变成现在这样的。江山打断道：“先别急着揽责，路过变成现在这样，或许有你的原因。不过我觉得家庭因素也占据很重要的一方面。所以你学生上了高三以后，他们基本上已经可以宣布和家长会无缘了。所以江山联系家长的的途径就只有私底下沟通。不过这种方式取得的结果只会是片面的，根本没办法在根本上解决问题。所以和我聊聊路过的家庭情况吧。”苏明微微微颔首，把他了解到的一切情况告诉给了江山。现在他和路过之间的关系已经降至冰点。而江山的出现让苏明威看到了一丝曙光，他隐约感觉这或许是他最后的机会了。错过了就再也错过了。中午时分，江山洒脱地坐在沙发上，吹着空调，嘴上还在吞云吐雾，但紧皱的眉头证明他的心情并不怎么好，而且还很坏。在他面前是刚刚点来的外卖，里面的东西非常丰盛，但偏偏没有酒，要不然他很想借酒消愁，浇灭早上听完路过家庭情况后的愁苦情绪。他以为路过或许只是患有轻微的抑郁症，但现在看来，路过肩膀上承担的压力已经让他喘不过气了，碾灭烟蒂。江山拿出手机，看起了一些资料。很快，他找到了自己想要的东西。手指悬停在拨号按键上，从来不信鬼神的江山，竟在心里默默祈求电话的主人不要更改号码，要不然路过就真没救了。清晰一口气，江山的拇指还是按了下去。几秒钟过后，电话那头响起一道轻柔的疑惑声，声音的主人听起来很年轻。你好，请问是哪位？江山在一瞬间切换了自己的声线，礼貌的开口道：“打扰了，韩女士，我是江山，是路过的高三班主任，有些问题。”我想要和你聊一下，很抱歉，是路过那边出了什么问题吗？我这边还有工作要忙，您要不要？江山微微眯起眼睛，不满的情绪在瞳孔中一闪而逝。韩熙女士，如果不是遇到了路过父亲解决不了的事，我是不会给你打电话的。我不管你有什么工作，我劝你最好听我把话说完。这一刻的江山气场全开，可惜这一幕却无人有幸欣赏。我大学学的虽然是英语，不过我辅修的专业是心理学。你的亲生儿子路过现在的心理问题很严重，很有可能是抑郁症。抑郁症，江老师，您没开玩笑吧？路过怎么会？韩熙不敢相信，江山毫不客气地训斥道：“你是路过的亲生母亲，这种事，我觉得你更应该问问你自己。”还有，我刚刚的话还没说完，路过一定得了抑郁症，而且极大概率是晚期。晚期。电话里传来啪的一声，不用想，江山也知道是手机掉在地上发出的声音。遇到这种情况，江山大多都是不屑一顾。而现在，江山有的只是对韩熙的鄙夷，自己孩子都患有抑郁症了，他这个当母亲的竟然还摆出一副毫无察觉的模样。如果不是看在自己学生的份上，他早就毫不客气地破口开喷了。医生，江老师，这不是真的对吧？江山眯起眼睛，沉声道：“路过的表现足以证明他患有抑郁症了，但具体是晚期还是中期，恐怕看了医生才能知道。我不清楚你和路过之间到底发生了什么，但我希望你最好早做打算。有一件事可以告诉你，路过的妹妹今天的表现不太对，可能知道了什么。你要是想……”江山的话戛然而止，他竟然不知道该说什么了。说帮、救治还是关心这几个字或是词，怎么看也不适合用在韩熙身上。可他的表现，妹妹是宁宁吧？我明白了，谢谢江老师。电话挂断，江山稍稍松了一口气，但现在还不是他放松的时候。他有预感，这场战争里，他才是拯救世界的英雄，而路过的亲生父母，充其量只是个马前卒，所以要靠他亲自出马了。马德，江山愤懑地暗骂一声，烦躁地摇着头。如果有机会，他真不想在自己学生面前暴露出最真实的一面。可是没办法啊，谁让路过是他的亲生学生？他的宰他不救，还有谁会救？第十章，陆宁宁，这是我哥。家中，陆婉熙面色发白，全身颤抖地看着屏幕，出现裂痕的手机怔怔出神，他的脑海中仍在回荡江山刚刚说过的话。抑郁症晚期，厚重的压力积压在他的胸口
，怎么会得抑郁症？为什么得病以后不给他和妈妈打电话？问题接连在他的脑海中浮现，想不出答案的他，死死拽着自己头发，一副快要发疯的模样。他删除掉了手机里的通话记录，拿出自己的手机，想要给陆国生打电话询问情况。电话刚打过去，他忽然意识到了什么，又连忙挂断。这件事不能被他知道。大脑一片混沌的他，猛然意识到这一点，从沙发上起身。陆婉希匆忙换了身衣服，就离开了家门。他必须要亲眼见到陆国。这个念头在他心里格外强烈。他不相信路过会得抑郁症。下午5点四十，放学铃声准时响起。路过把今天的作业塞进书包，没有主动和任何人告别，只是回应了一主动问好的张成。到了放学时间，一整天都处在风波中的路过，已经不再是人群关注的重点。当然，前提是没有站在门口处等待他放学的陆宁宁。哥，看到路过，陆宁宁这一刻的眼神里仿佛有了光。在短暂的犹豫后，他快步上前，死死抱住路过的胳膊。路过停了下来，和陆宁宁彼此对视。闹够了吗？陆宁宁把脸埋在路过手臂上。不敢抬头，他怕自己会再看见路过那双毫无生机、淡漠一切的眼睛。两个人就这样僵持在门口，接受一个个学生视线的洗礼。路过刚想说些什么，苏明威恰到好处的走了出来，同时出来的还有陈云、林远。同为同校生的三人，经常会像现在这样结伴回家。路过过去，为了避免不必要的麻烦，通常会选择快点收拾东西。只是这次多了陆宁宁这个意外，让他注定要和苏明威遭遇。苏明威短暂的看了一眼路过，又看了看死死抱住他的陆宁宁，心里忽然变得五味杂陈。明明那个位置是属于他的，明威。怎么不走了？林远帝忽然提醒，让陆宁宁抬起了头，警戒的看向苏明威。看着苏明威这张脸，陆宁宁想到自己当初看到路过和苏明威形影不离时的嫉妒，想到自己对路过宁愿不给自己过生日，也要陪伴苏明威的不满愤恨，想到自己在见到路过被老师同学怀疑后自己的暗爽不屑。过去他给了苏明威接近路过的机会，这才让他和路过之间的关系更加恶化。这次他长记性了，绝对不会让苏明威靠近路过一步。哥，我们走吧，先放开你的手，不放我再也不会放了。看到这一幕的苏明威，心情像要被撕裂一样。嘴巴更是苦涩的说不出任何话，连耳边响起的问询声都未曾察觉。看到二人终究还是消失在走廊拐角，苏明威甚至记不清自己是怎么下的楼梯。操场人影绰绰，而路过和陆宁宁这对兄妹，哪怕混迹在人群中，也依旧显眼。知道他们关系的人很多，但也很少。不管这两方的谁，看到这两个人走在一起，心里的好奇绝对不会少上多少。放学路上，兄妹俩一个沉默不语，一个说个不停，两个的身影在这一刻倒透着几分诡异的和谐。还没等和谐的氛围持续多久，一个高一男生忽然拦住了两个人的去路。路过没有反应，他猜到对方应该是来找陆宁宁的。对待陆宁宁的事，路过不会插手。懂事的孩子都应该知道自己的事自己做，这是他从小听到大的道理。宁宁，他是谁？你男朋友？陆宁宁看着眼前的追求者，眉宇间的厌恶毫不掩饰。让开！追求者见陆宁宁语气强硬，将目标对上了路过。把你的手给我放开！宁宁的手臂也是你能抱的。路过脸上露出笑意，稍稍费了一些力气，才把自己的手从陆宁宁怀里抽开。做完，他还给对面的男生使了个带有鼓励意味的眼神。但还没等他的手臂自由多久，就又被陆宁宁一把抱住。这次他抱的力气更大，像是螺丝帽一样，死死束缚住路过的手臂，还将自己的全部重量压在路过身上。如此大胆的举动，自然是引得无数学生的注视，当然，其中也包括在校门口抓情侣的教导主任小崔。小崔依旧是一副衬衫短袖加长裤的装扮，这一套搭配上他那稀疏的头发和瘦弱的体型，处处显得不伦不类。看到有情侣在自己面前竟如此大胆，他刚要上前准备抓个典型，下一秒，一道饱含愤怒的喊声音忽然响起：“这是我哥。”我抱我哥的手臂和你有什么关系？现在立马从我眼前消失！小崔若无其事地停下脚步，继续搜寻下一队猎物。另一边，在大声宣告出自己和路过之间的兄妹关系后，追求者没再说出一句话，慌张地逃离了现场。其他学生听到陆宁宁刚刚的发言，总算是将路过的样貌记在心里，知道了他就是新一代校花的哥哥。当事人的陆宁宁脸色微红，胸膛微微起伏。刚才的举动换作是昨天的他，绝对会嗤之以鼻，顶多简单的说一句：“这是我哥。”就草草结束。但在知道路过的病情和他想要断绝一切的决绝后，陆宁宁这才发觉自己不敢看到这一幕，不敢失去路过这个哥哥。过去他羞于启齿自己和路过之间的兄妹关系，现在他拼了命也要挽回路过的心意，去做路过的妹妹。降至零下的关系才刚开始解冻，就有人站出来在伤口上撒了一把盐，这让他怎么冷静？虽然有些哗众取宠的嫌疑，但这些在缓解他和路过之间的关系面前完全微不足道。他就是要让所有人知道他是路过的妹妹。第十一章，路过，陆婉希，你有事吗？校门口。在经历刚才的风波后，陆宁宁和路过两个人浪费一些时间，才从小崔的手底下离开了现场。如果不是陆宁宁又是弯腰又是低头道歉，仅凭路过那双看起来就毫无认错态度的眼睛，绝对会引来小崔一阵大说特说。这边思想教育刚结束，陆宁宁当着小崔的面依旧抱住了路过胳膊，想要和哥哥体验一次兄妹同行返家的经历。可陆宁宁却发现路过忽然停下脚步，他抬头顺着他的视线看去，眼前出现的是一个他看到也不免心生赞叹的貌美身影。可让人意想不到的是，那个陌生女人在和路过对视，一双晶莹的眼睛露出的眼神却
。他本以为自己在未来这段日子不再会和这个女人打一点交道，然后按照癌症给自己的最后几年时间期限，安安静静的过完最后时光。如果这个女人只是心生怜悯，想要对他履行一个身为亲人、身为姐姐责任的话，那大可不必。走吧。路过第一次主动对着陆宁宁开口说话，和他打算绕过女人离开学校门口。路过。陆婉希更大声地喊了一遍陆过名字，小跑拦在了两人身前。陆宁宁凶狠地瞪着陆婉希，攻击性十足地开口道：“你是瞎子还是聋子？看不到我哥不想理你。”陆婉希愤懑地脱口而出道：“我是他姐，亲姐。”陆宁宁表情一怔，惊讶地瞪大眼睛。他知道自己的家庭情况，也知道自己的哥哥路过有一个亲生姐姐，但这是他第一次和这个熟悉的陌生人见面。正想着，陆宁宁耳边忽然响起一声让他身心冰寒的声音，这声音和昨天路过说要和他断绝兄妹关系时的语气一模一样。所以有事吗？陆婉希。陆婉希的心跳速度莫名变快，苦等几个小时的不安，想要探寻真相的焦急，让陆婉希委屈地问道：“我想你了，来看看你不行吗？”陆过笑了：“当然可以，现在你看也看了，所以还有事吗？”姐弟俩时隔多年才有的一次面对面对话，就像是两个陌生人一样坎坷不断，语气冰冷。陆婉希不清楚她的弟弟为什么会变成现在这样，变得就像是个陌生人。你这么忙，想来看我的心意我已经领教到了，所以陆婉希，你还是回去吧，去陪你的亲妹妹。陆过轻描淡写的打发陆婉希回去，回她自己的那个家，去找她的亲妹妹，而不是陆过。说起来，路过除了陆宁宁以外，还有一个妹妹许初安，那是跟在母亲带回来的那个男人的孩子。小家伙很可爱，很招人喜欢。当然，包括路过的亲生母亲和陆婉希。本来新组建的一家五口会一直这样幸福平稳的过下去，直到有一天，路过的继父死于一场意外事故。路过的亲生母亲为了照顾三个孩子，选择更加拼命的工作，忽视了对三个孩子的管教。于是，照顾年纪最小的许初安的重担就压在了陆婉希和路过的身上。当时，路过年纪小，怎么懂得照顾妹妹？看到妹妹可以轻而易举的获得家人的关爱。母亲的礼物，他的眼里有的只是羡慕，于是跟着许初安学了起来。可结果并不尽人意。懂事的姐姐有一天狠狠地骂了他一顿，故意一整天不理他。那天疲惫的母亲回家以后，也把他教育了一顿。两个人心力交瘁的人都忘了，那一天其实是路过的生日。事后母亲向他道歉，许下补上生日礼物的承诺。学会懂事的路过点头应了下来。然后某一天，路过还没等到迟来的生日礼物，就被他的亲生母亲送到了陆国生的新家里。新家很好，有父亲和新的母亲，还有一个比他小两岁的妹妹。路过记不清那一天他是怎么过来的。只是依稀记得他整天表现得很局促，处处小心谨慎，时时刻刻谨记母亲临行时的叮嘱。到了新家，不要惹你爸爸生气。这个叮嘱他记了几年，最终还是在他初中的时候忘记了。亲妹妹，陆婉希的胸口忽然很疼，她想到自己在路过前往新家的时候一时说出的玩笑话：“终于少了一个人跟我抢妈妈了。”正是从这句话开始，他再也没有见过路过。母亲想要接路过过来待几天的请求，也被路过或是路国生拒绝。路过再也没有管他叫一声姐姐，所以他还是在恨自己吗？路过。你还有完没完？陆宁宁不满地看着陆婉希，心里有的只是无尽的厌恶。两个人虽然都姓陆，但要不是路过，他们两个未来也不会有一点关系。一个在路过来到他身边以后，从来没有露过面的亲姐姐，如果心里真的记得一点，哪怕只有一点，他怎么不会亲眼来见见路过？无论是初中还是升到高中，陆宁宁都不记得记忆中有陆婉希出现的画面。这样的女人有什么资格出现在路过面前？有什么资格当她的姐姐？路过只有我这一个妹妹。陆宁宁拽着路过从陆婉希身边经过，同时对着她说出这句带有明显示威意味的话。看到陆婉希，他想到一些小时候发生的事。他记起了路过，还有一个妹妹，记起来了。自己正是因为那个女孩，第一次和路过耍起了小性子，让他被父亲误会，让自己以为得到了掌控路过的办法。两个人一路走着，沉默许久。路过忽然开口道：“松开，我要去处理一些事。”哥，你要去哪儿？陆宁宁松开手，紧张兮兮地问道。他害怕路过是去单独见陆婉希。路过转过头，居高临下的俯视转性的陆宁宁。陆宁宁，昨天的话我没有在和你开玩笑。陆宁宁红着眼，一字一字道：“我知道，我知道。”过去是我错了，是我一直不懂事，我不想让你离开我，我不想以后再也看不见你。哥，求你了，别再这样了，去治病吧，一定能治好的。路过能看出陆宁宁的真心实意，能看出他是真的想让自己活下去。不过有些事情演变成现在这种地步，不是他一个人能改变结局的。我的病你最好记在心里，松开吧，我不是去见陆婉希。陆宁宁抽抽鼻子，目光坚定道：“以后不管你去哪儿，我都要跟着去。”路过意味深长的看着陆宁宁，最后只是说出一句：“随你吧。”陆宁宁如释重负的松开手臂，改成抱住路过臂膀，两个人犹如一个连体婴儿一样，朝着路过的目的地前进。第十二章，夕阳红。夕阳红，这其实是个酒吧的名字，说是酒吧，但这里实际上只是一个小酒馆，里面没有乱七八糟的热舞劲歌，有的只是一群劳累一天，想要独自品着小酒、慰藉疗伤的可怜人。至于为什么起这么古典的名字，则要归咎于这家酒吧的恶趣味老板，一个独自抚养女儿的抠脚大汉。说起路过和老板结识的经过，还要追溯到他初三那年。那一年，路过的精神状态就快处于崩溃边缘，他的大脑无时无刻都在遭受各种记忆的冲撞。为了缓解疼痛，独自一人漫步在夜晚中的路过，偶然来到了这家酒吧门前，然后碰到了他的女儿。小姑娘很可爱，也
，超出了老板的预料，给他拉来不少业绩。到了现在，路过已经积攒下了不少的金库，当然，这其中还有一份工作繁忙的父亲的功劳。一个在他眼中成绩已经无法挽回的家伙，只要不犯罪，就算每隔几天八九点回来，也只是痛骂一顿。今天是路过工作的日子，所以他才会来这家酒吧。只是他没想到会在这里看到一个让他大跌眼镜的身影。路过嘴角抽搐。看着眼前这个装扮的花枝招展的女人，好奇开口道：“老班，你这是在玩行为艺术？”江山恶狠狠地敲了一下路过脑门，刚想再敲下一次，却被陆宁宁用手挡了下来。江山笑了笑，玩味开口道：“未成年人来酒吧，你们两个是觉得我拿你们没办法？”路过轻笑一声：“别看我，用不用我把身份证拿出来让你看看？”陆宁宁原本还对江山感官不错，可看到他这身装扮和他刚才敲敲脑门的举动后，不畏强权的性格在此刻忽然觉醒。江老师穿成这样来，这是不是有些不太好？江山脸上的笑意怎么也止不住，他伸手揉了揉陆宁宁的脑袋，把他的头发揉乱。哎呀，我要是有你这样的妹妹，一定喜欢的不得了。走吧，今天这里没有老师，也没有学生，既然大家都是来玩的，当然得玩的开心。不过我可告诉你们，玩可以，要是让我发现你们的作业没写完，后果你们懂的。江山笑盈盈的留下警告，大步走了进去。陆宁宁犹豫了片刻，最终还是跟在路过身后。只是在进去之前，他脱下了自己的校服外套，把衣服放在了怀里。小帅哥来了，今天唱点什么？陆哥哥。在数声问候的声音中，夹杂着一个幼嫩可爱的甜美声音。光听声音就能知道声音的主人有多喜欢路过。陆宁宁眼含羡慕的看着冲进路过怀里，犹如小公主的小姑娘，心里五味杂陈，但唯独没有嫉妒，因为那是她应得的。夕阳红未来的掌权人，现任老板的一生挚爱江彤彤，把脸埋在路过怀里，嗅着路过身上的好闻味道，带着撒娇意味的语气开口道：“陆哥哥，彤彤想你了。”彤彤乖，先从哥哥身上下来，路过揉着小家伙的脑袋，轻声道：“要是让你爸爸看到了他，该扣我工资了。”小家伙脆声道：“有彤彤在，爸爸不敢的。”话刚说完，一个和这家店内装潢风格完全不符的粗犷男人忽然出现在路过面前，没好气道：“你小子说话注意点，我什么时候扣过你工资？别在我闺女面前诋毁老子形象。”江彤彤不满地瞪着自己的爸爸，毫无杀伤力的眼神，有的只是符合年龄的可爱。爸爸不许凶陆哥哥！好好好，江问无奈苦笑。我看路过这小子都快成你亲哥哥了。江彤彤扬起脑袋，一脸认真道：“不是吗？要是彤彤有这样的哥哥，一定会很开心。”江彤彤的话。戳中陆宁宁心里最不愿面对的伤痕，让她在一个不谙世事的小女孩面前露出羞愧的神色与情绪。一个外人都这么在意路过，可她这个妹妹过去却把路过当成最怨恨不满的存在。这两位是谁啊？是哥哥认识的人吗？江彤彤鬼精鬼灵，对路过的称呼已经从陆哥哥进化成了哥哥。不知道的还真以为她就是路过的亲妹妹。心思格外敏感的陆宁宁觉察到称呼上的改变，嘴角挤出一抹刻意的笑容，蹲下身子，放缓声音温柔说道：“没错，姐姐是和你的陆哥哥一起来的。姐姐叫陆宁宁，是你陆哥哥的妹妹。”江彤彤认真道：“妹妹，哥哥除了我还有别的妹妹？”陆宁宁眼光一暗，对一个小女孩最普通平常的询问生出无力回答的感觉。江山忽然蹲下身子，轻轻捏了捏江彤彤的脸蛋，冒昧的举动并没有让小家伙有任何不满。或许是因为掐他脸的大姐姐太过漂亮的缘故，小家伙，你怎么不问问我和你路过过是什么关系呢？江彤彤眨眨眼，非常配合的问道：“大姐姐和哥哥是什么关系呢？”江山心里生出股恶趣味，对着小家伙玩味一笑：“姐姐，我是你路哥哥注定得不到的女人。”江彤彤脸色瞬间一变，肉乎乎的脸蛋微微颤抖。年纪尚小的她，对很多事情都不明白，偏偏在一件事情上，女孩先天异常敏锐，那就是对自己在乎的东西的控制欲。江彤彤红着眼，气呼呼的对江山宣誓主权：“陆哥哥是我的，才不是你的！”哈哈哈哈，彤彤不生气，大姐姐在逗你玩呢。”江问笑着安慰道，逗了一下江彤彤。江山也收敛了玩笑的表情，温声安慰道：“彤彤不怕，姐姐我是你陆哥哥的老师，老师呢？”就是不会和彤彤抢哥哥的人。小家伙的情绪有些好转，下一秒却问出了让几人大跌眼镜的问题：既然你是老师，为什么不穿黑黑的，看起来很漂亮的袜子？老师不应该都戴眼镜，手里拿着很长的棍子吗？满堂皆寂。这一刻，江问的脸已经涨成了猪肝色。明明之前都已经搪塞过去了，可他的宝贝闺女怎么还记得这么清楚？这都几个月了，他早就改邪归正，把那些东西丢了。嗨嗨，闺女啊，陆哥哥是来工作的，咱们还是让他工作去吧。一边的江山弯了江问一眼。身为正统教师的他，在这一刻对江问有着极大克制作用。路过笑容玩味，看到江问以这种方式出丑，他格外开心。就是对江彤彤看到不干不净的东西有些不满。彤彤，哥哥的工作了，前几天哥哥教给你的东西，彤彤学的怎么样了？彤彤年纪还小，好奇心来得快，去得也快，但在路过交代的任务上，小家伙格外认真。彤彤早就记下来了，彤彤天天都有让爸爸教彤彤学习。那好，能不能麻烦彤彤给哥哥拿吉他拿过来？哥哥有话要对你的爸爸说。好，彤彤走后，路过意味深长的看着江问，丝袜教鞭。原来江哥喜欢这种的呀！去你丫的，还嫌我不够丢人吗？谁知道彤彤能把我藏的那么深的东西都给翻出来了，那些东西早就被我丢了。路过点了点头，你自己心里有
，江问心领神会招呼起了陆宁宁和江山。两位真是陆过妹妹和她的老师？陆宁宁点点头。江山看了一眼稍显局促的江问，摆出和家长交流时的状态，开口道：“江先生，老师这个职业是神圣的，有些东西我觉得还是要和您的女儿解释清楚。您说呢？”江问连连点头，尴尬回应道：“是是是，您说的对。”江山明显不打算绕过江问，而是继续问道：“路过是我的学生，江先生让他在你的店里卖唱，会不会不太好？”江问轻叹口气，神色忽然收敛起来，搭配上他粗犷的长相，忽然让他有了股带头大哥的安全感。两位真是路过的妹妹和老师。江山点头，陆宁宁先是有些犹豫，不敢直视江问的眼神，但最终还是跟在江山后面点了点头。江问像是确定了什么，眼神忽然有些复杂，脑海里追忆起他和路过初次见面的场景。我和他第一次见面，应该是在他初三暑假，那个时候他可不是现在这样，你们能想象到吗？一个十几岁的小孩，整个人的精神状态就和中年破产、对一切心灰意冷的人一样。我看他大晚上的情绪不对，就和他聊了几句。后来越聊越觉得情况不对劲，想了想，我就和他说，要是以后有时间就再来我这儿。一来二去，我就和路过这小子混熟了。后来看他唱歌唱得不错，而且看他想要赚钱，就打算让他在我这儿卖卖唱。简单的叙述完经过，江问感慨般的叹了口气，目光如剑刃一般锐利，直刺江山陆宁宁的眼睛。反正这么久以来，我从来没听他提过任何有关学校亲人的事情。这么说，你们懂吧？江问用他的人生阅历给路过的情况做出判断，这小子心里压着事儿，大小不知道，但时间绝对不短。你们一个是妹妹，一个是老师，该怎么说、怎么做，比我这个外人要方便很多。你们要是还想打探什么，听完路过写的歌就知道了。江问移开视线，对泪流满面的陆宁宁视而不见，抬头看向店里用来表演的舞台。今天路过和他的女儿要在上面唱一首歌，一首会让人心态失衡、难以自持的歌。说是歌，江问怎么会看不出来？路过是在唱他的过去。是在唱同样悲惨的自己，而一个人缅怀过去的原因就那么几个，要么对过去恋恋不忘，要么放下一切不再沉溺其中。以他的经验来看，路过的精神状态怎么看怎么不像是那种会放下过去、选择重新开始的性格。路过这小子心思重，性格冷，一看就是那种记得住事的性格。换句话说，就是记仇。这样的人，你让他放下，他怎么放得下去？所以说啊，江问用余光瞥了一眼陆宁宁，亲人造成的苦果，就让他们自己吃去吧。早知今日，何必当初呢？希望这一切还来得及吧。第十三章。负重一万斤长大，时间已经要到下午六点钟。不过外面天色还没变暗。林梦中午就从学校回了家，下午去理发店烫了个头发，顺便把头发染成了酒红色，准备晚上的时候好好享受为数不多的闲暇时光。上午的时候，他从朋友那儿知道了一家很有情调的小酒馆，里面驻唱的歌手唱得很不错。他打算去酒馆里欣赏欣赏，看看让朋友吹上天的驻唱歌手能唱出什么歌。下午五点五十，林梦准时找到了朋友说的酒馆，站在门口，林梦在心里比一番老板的取名品味。随后推门而入，还不到时候的酒馆显得很空旷，内部的装修感觉倒是让林梦眼前一亮，心情也变得很不错。四处看了看，下一秒，林梦的视线中忽然出现两个不可能出现在这里的人，他一脸诧异，心脏跳动的速度也快了几分。好家伙，酒馆里出现校花配老师的组合，这还真是前所未有。林梦拿出手机，悄无声息地拍了张图片发给自己闺蜜，简单八卦两句后，给自己点了一杯店里的招牌酒。酒刚入口，林梦的视线同时落在座位正前方的舞台上面。看到舞台上一身变装、面无表情的路过后，林梦喉咙里的酒蓦然呛进了气管，她的脸色瞬间涨得通红，不由得连连咳嗽。虽然片刻后就不再咳嗽，可喉咙的异样感依然没有消退。林梦瞪大眼睛，怎么也想不到竟然会在这儿看到路过，心里震惊于对方出现在这里的事实。林梦蓦然想到对方学生的身份。随即将手机对准上面准备表演的身影上，拍下了一张清晰的照片。不算大的舞台上，一大一小两个身影蓄势待发，互相对视一眼。原本年纪不同、阅历不同的两人都明白了对方心里的想法，手指轻轻拨动琴弦，缓慢柔和的琴声徐徐响起，顺着话筒传至每一个人的耳边。路过温柔开口，发出的却是让人心里一疼的声音：“披头散发，很多吧？不认得我的话。”然而发芽，笑着花，肚子越来越大，以为所见之人同自己刻意傻瓜，终于因我相信的而感到了害怕。路过温柔低沉的声音为听众描述了一张画卷，画卷里有蓝天，有白云，有不安世事的孩子，有心怀鬼胎的坏蛋，有些难过。沈总说唱歌会好得多，他骗人的，不是的，生而残忍的多。裙子又轻舞落寞，美丽又不是他错。喉咙力竭对世界爱着，在意的有谁呢？以女性视角唱出的歌，并非只有女性能理解歌里的感情。酒馆内，一个个品着酒水打发时间的男人或女人，不约而同的放下酒杯，去聆听路过的这首歌，体会歌中的感情。江彤彤坐在椅子上，双脚悬空的耷拉着。跟随路过的歌声徐徐晃动，他听不懂这首歌，但他能感觉到陆哥哥有些伤心，能感觉到陆哥哥想要好好的唱完这首歌，所以私底下缠着爸爸教了无数遍歌词，唱法的江彤彤没有任何失误的唱出属于他的段落。如果会怜悯我，又何必抓住我？鬼扯，原谅恶魔，咬碎牙，胆怯和落寞，清脆稚嫩的声音里唱出的却是让人心神一颤的歌词。直到这个时候，听众似乎才明白这场表演为什么多出了一个不合时宜的小孩。因为有的时候，小孩子纯真的话语最能描绘出
，为什么不偏不倚选中我一个时，所有人的心脏仿佛都经历了一瞬的停顿？那是一个孩子最纯真的问题，也是最让他们绝望的问题。江问的全身在颤抖，江山的表情不再冷静平常，一边的陆宁宁早已泪流满面，林梦嗓子干涸的发不出一点声音，所有人心里不约而同的浮现出相似的想法。这是路过写出来的歌，歌声仍在继续，但这次路过是一边看着玩的开心的江彤彤，一边笑着唱出来的。是否会摔碎我？摔碎我？摔碎着我，是否会可怜我？可怜我，可怜着我，一会就好，让我懦弱，悄悄懦弱。好不容易钻破蛋壳，却看见更黑暗的家伙。小酒馆的门开了又关，路过歌声中的痛苦却一刻未歇。江山抱住痛苦呜咽的陆宁宁，尽可能用自己的怀抱抚慰他心里的疼痛。他看着舞台上安静唱歌的路过，怔怔出神，心里在此刻明悟了一件事情：如果会贪恋我，又何必伤害我？是呢，原谅你呢。负重一万斤长大着，自问自答的歌声回荡在酒馆内。如同歌声里唱出的那样，故事里的主人公已经明白并释然了，路过也同样如此。可释然真代表放下了吗？这个问题或许无人能答。酒馆的门再度被打开了，陆婉希悄无声息地走出酒馆，没人知道她来过，没人知道她是哭着走出酒馆的。路过的歌声像是一柄锤子，每唱出一句，锤子就在她的心上重重敲了一下，让她时刻承受心脏碎裂的钻心之痛。她不敢听下去，不敢想象路过这些年到底是怎么过来的。过去她一遍遍的自我暗示，告诉自己弟弟和爸爸生活在一起不会有什么问题。弟弟真要是生活的不如意，一定会打电话告诉自己和妈妈。弟弟一定忘了分别时他说过的话。可当美梦破灭，呈现在他眼前的只有血淋淋的事实。路过身上释放的有如实质的痛苦，压在他的肩膀上，只是稍稍感受一下，他就要喘不过气了。他不敢想，路过这么多年，到底经历了什么，又是怎么挺过来的？怪不得他从来不会主动联系自己，因为他早就变了，变得孤身一人，变得不再依靠他这个姐姐。早在那时起，或是更早，自己就已经死在了路过心里，就连母亲或许也同样如此。这样的我又有什么资格以姐姐自居？谁叫我说出了那样的话？晚上八点，陆婉希浑浑噩噩地回到了家。刚进家门，就看到一个气质出众、容貌比起她更成熟的美妇人坐在沙发上。那是陆婉希的妈妈，也是路过的妈妈。韩熙看到陆婉希是从外面回来的，不由得好奇道：“婉希刚刚出去了。”陆婉希心不在焉地点点头，刚想回房间，迈出的脚步骤然回收，转过身，神色犹豫地看着自己的母亲：“妈，你有多久没联系弟弟了？”坐在沙发上对着电脑的韩熙头也不回道：“说起来有一段时间了。”怎么忽然问起你弟弟了？陆婉希眼皮微微颤动，你就不想亲眼看看弟弟过得怎么样？手指敲击键盘的声音忽然停止，韩熙抬起头，轻轻叹了一口气。最近实在太忙了，等你弟弟高考完，就把他接过来待一阵子。初安应该也很想他哥了。陆婉希眼圈泛红，几次三番欲言又止，沉默的这几秒钟，对路过的愧疚，对母亲和自己的愤懑，种种情绪在心里交织凝聚，最终喷涌而出。工作工作，为什么你想的只有工作？自从路过去了爸那儿，路过什么时候主动联系我们？每次都只是在电话上和路过用文字聊天。你难道就不担心这是路过故意的，故意不想理我们？韩熙终于抬起头，看着流出眼泪的女儿，婉熙，怎么了？是路过出了什么事吗？陆婉熙抽抽鼻子，倔强的背过身子，只给自己母亲留下一个背影。没事，刚才说的话你就当忘了吧，忙你的工作吧。这么多年过去了，不管是我、初安，还是路过，早就习惯了，我们永远都没你的工作重要。陆婉熙不敢再让自己说出一句话，因为她怕哭声暴露自己，她怕自己最后一句话会伤到母亲的心，因为她已经后悔了。第十四章隔阂，时间来到了晚上九点半。夜色已经笼罩整个羊城，路过今天的工作也已结束。夕阳红门口，江彤彤抱着路过大腿依依不舍，还想让路过再陪陪自己。小家伙困得已经睁不开眼，嘴里却还在嘟囔着“路哥哥”三个字，憨态可掬的模样，惹得几人都笑容不止。简单聊了两句，江问抱着小家伙准备回去睡觉，路过陆宁宁也和江山做着最后的告别。行了，时候也不早了，老师我那也该回去了，要不要我开车送送你们？不用了，那就麻烦你了。两个回答，前者是陆宁宁，后者是路过。和步行相比，路过不介意搭顺风车。江山表情一正。没想到路过竟会同意，于是大手一挥，招呼着两人上了车。晚上九点半，路过二人下了车，回到了自家门口。犹豫片刻，陆宁宁主动掏出钥匙打开了门。当房门推开的一瞬间，陆宁宁在看到沙发上坐着的陆国生后，紧张的连呼吸都停止了。爸妈，我回来了，我回来了。路过轻描淡写的看了一眼沙发上的陆国生和季阿姨，转头就要回自己的房间。刚走没几步，陆国生阴沉的声音蓦然响起：“说吧，你们两个干什么去了？”路过理也没有理会，陆宁宁紧张的开口道：“我去同学。”话还没说完。陆国生顺手拿起一个杯子，砸在了陆国生后。杯子破裂发出的响声让陆国脚步一顿，转过身看着陆国生。这一次，就连纪灵都没站出来拦着发火的陆国生，因为他也觉得陆国今天有些过分了。什么意思啊，哥，别说了！陆宁宁快步小跑上前，小声的哀求道。陆国生怒火冲天，一巴掌甩在陆国脸上，打得陆国一个趔趄。还别说，劲儿还挺大。陆国揉了揉右脸，脸色没有一点改变，双眼毫无感情的看着动手的陆国生。什么意思啊？我告你，我是什么意思？陆国生拿出手机，将屏幕对准路
。纪灵在手机上看到这段视频时，直接给陆国生打去了电话。火冒三丈的陆国生只好求人换班，立马赶了回来。爸，不是这样的，不是这样的，你别动手打哥。陆宁宁拦在陆国生前，被纪灵不动声色的拉到了一边。宁宁，今天的事是你哥做错了，现在都高三了，还有时间去酒吧这种地方？成绩差一点，我和你爸就不说什么了，可也不能学坏啊。还有你，你哥去也就算了，你一个小女孩一起去酒吧那种不三不四的地方，算怎么回事？纪灵怒气不争的教训陆宁宁，全然没在意，脸色羞愤的她更没在意。随着她越说越多，表情就愈发意味深长的陆国。陆国生伸着手，只见恶狠狠地点着陆国脑门，可陆国的眼皮根本连眨都没眨一下。陆国，你这个混账东西，你到底想干什么？我陆国生怎么有你这种儿子？不服管教，偷东西，现在还学会去酒吧了？我就是这么教你的。陆宁宁再也看不下去了，她挣脱母亲的束缚，挡在陆国身前。眼含热泪的注视他和陆国共同的父亲。别说了，事情不是你们想的那样。陆宁宁越是哀求，陆国生心中的怒火就越是汹涌。他一把把陆宁宁推到一边，要将自己的全部怒火发泄在陆国身上。生了这样一个儿子，他宁愿打死也不愿意让老陆家蒙羞。我想干什么？沉默许久，陆国终于说出了第一句话。他鄙夷的发出轻哼，目光毫不畏惧的看着陆国生，盯着他的双眼，想看看这双眼睛背后的人究竟是有多无知，才会说出这样的话。这一刻的他心里出现一道细微的响声，像是有什么东西破裂了一样。我想干什么？你问过吗？我想让你教我的时候，你教过吗？破空声忽然响起，随后是啪的一声，是陆国生再度要挥动手臂，想给陆国一点教训，可还没等巴掌落在他的脸上，陆国的右手已经钳住了他的手臂。这一幕让所有人大惊失色。陆宁宁惊慌哀求着：“哥，你冷静点，别生气，爸他不是故意的。”陆国淡然的笑了笑，声音和刚开始相比完全没有一丝波动。冷静，我现在很冷静，前所未有的冷静。好啊，你现在还敢躲了？纪灵也在训斥道：“陆国，你怎么变成这样了？”你小时候不是这样的，怎么还和你爸动起手了？父母这边训斥不停，而陆宁宁的心美随着他们一声训斥，就越是沉了一分。他现在处在天平上的中心点，只要告诉父母实情，一切的一切都会真相大白。可那样做，路过就会被他彻底推走。告诉父母吧，告诉他们吧，一切都说出来就好了。陆宁宁一遍一遍的这样想着，一遍一遍，直到这样的想法再也不见。真的要说出来吗？说出来就能缓解现在的局势，缓解路过的痛苦吗？这一刻，陆宁宁的心出现偏移，晦暗难明的思绪了然清晰。他选择站在路过这边，和他承受同样的痛苦。既然无法帮助路过分担病痛，就让他和路过一起在这场无休止的争端中沉沦。父母那边就算不说也没关系，他们是他们的父母，一定会发现自己的孩子有了心事，一定会的。陆宁宁的眼泪戛然而止，他的眼眶依旧泛着红光，但已经没有一滴眼泪流出来了。他不发一言的站在路过身边，抱住他的臂膀，也不说话，就这样安静沉默的看着对面的父母。在这一刻，四个人之间分出了一条泾渭分明的界限，界限的一端兄妹。另外一端是父母，一端是感同身受，一端是无法理解，一端是在自我沉沦，一端是在想要拯救。感受身体一侧传来的重量，路过讶异的看了陆宁宁一眼。嗯，陆宁宁抽抽鼻子，抬头看着路过，展露笑颜：“你是我哥，我是你妹，我说过的，所以我再也不会放手了。”路过笑了，也不再选择挣脱，那就随你吧。第十五章，这次该我挡在你身前了。看到路过陆宁宁展露出兄妹和睦的一面，纪灵陆国生谁也没有感到欣慰，反而愈发恼火，甚至纪灵开始提心吊胆起来。因为他不相信隔阂许久的二人会在一天时间里改变相处模式，变得形影不离。他想到陆宁宁今天和路过去酒吧的事，心里蓦然惴惴不安，浮现出一个难以言喻的可怕猜测：宁宁，你撒开你哥的手！宁宁，你告诉妈，你和你哥到底是怎么了？是不是在酒吧里发生了什么？织女莫若母，可不了解孩子的也是父母。纪灵这话刚说出口，陆国生顿时神色大变，指着路过鼻子怒骂道：“你个畜生，你敢对宁宁做出这种事？”两个人谁也没有说出那个肮脏的词汇，可言行举止无一不再证明，他们就是这个意思。思想的劣根性和局限性让他们无法想到其他猜测，自然就想不到在年轻人之间有种情感叫做感同身受。陆国生从来没有一刻是真正的把心放在陆国身上，自然就无法做到这一点。就连纪灵也在慌乱中背离了他的女儿，关心则乱，莫过如此。纪灵的话真正伤害到了陆宁宁，让她第一次对自己的母亲生出愤懑的负面情绪。陆宁宁难以置信的瞪大眼睛，不敢相信自己竟然从父母嘴里听到这样的话。就连路过脸上都短暂的浮现出惊诧的情绪，短暂的错愕中，兄妹两个，一个心如止水，一个神色充满失望。横隔在两代人之间的隔阂越拉越大。过去路过试图弥补，试图跨越，而眼下路过只想安安静静的欣赏。他现在不孤单，身边多出了一个人。有些事情他无法改变，也不想改变，但陆宁宁还有机会。再见识到眼前的深渊，陆宁宁一定有办法跨过去的。爸妈，陆宁宁沉声开口道：“光是说出这两个字，就让他耗费了大半力气。你个畜生，还想当缩头乌龟，当到什么时候？”什么事情都让你妹挡在你前面。从我们进门到现在，你们有一刻想要听我们的解释吗？尖锐刺耳的声音响彻在所有人耳边。陆宁宁拼尽所有力气，呐喊出最后一个字。陆宁宁反常的举动镇住了纪灵，也镇住了还在指着陆国的陆国生。两个人谁也不敢相信，眼前这个
随时都会熄灭的火苗，但在无数个暗无天日的日子里，眼前这缕笨拙的火苗是唯一一个想要点亮它的存在。你们永远不会在意哥哥为什么去酒吧，永远不会在意哥到底在想什么，你们只愿意相信自己看到的，从来根本就不会在乎我们的想法。陆宁宁说的脸色通红，睁大的眼睛似乎又要有流泪的冲动。不过这次陆宁宁没有哭，今天你们要是打我哥，就连我一起打好了。酒吧是我缠着他去的，这个结果你们满意吗？陆国生死死咬牙。胸膛微微起伏，陆宁宁的反常举动让他愈发不安。两个孩子不约而同地显露出对他的不满，这里面一定发生了什么不为人知的事。他现在只希望路过这个畜生，最好不要像他想的那样，对自己的妹妹做出什么丧尽天良的事。宁宁，你到底是怎么了？有什么话不能和妈妈好好说吗？陆宁宁惨淡一笑，我好好说了，可你们想听吗？不是想要一个解释吗？不是想找一个借口吗？那好，一切事情都是我让我哥做的，所以你们满意了吗？纪灵还在苦口婆心地规劝道：“宁宁，啊，你就和妈说实话好吗？你怎么可能带你哥去酒吧呀、啊？”季阿姨。沉默许久的路过，终于开口道：“不是宁宁，那就是我了。”纪灵表情一正，另一边陆国生看到路过竟然对自己的老婆这么说话，顿时又要动手。路过面不改色，继续轻声道：“您除了动手以外，真就找不到其他教育孩子的办法了。过去就这样，现在还这样。都说人要有长进，我觉得我长进了。父亲您呢？”陆国生怒目而视：“你个畜生，竟然敢对我说出这么丧尽天良的话！”啪，又是一巴掌。但这次打到的不是路过，而是打在了陆宁宁的脑袋上。只一瞬间。剧烈的疼痛就让陆宁宁的眼睛浸满泪水，委屈的抱住了陆过哥。陆过一阵无言，只是轻轻抚摸陆宁宁的脑袋，试图用这种方式缓解疼痛。没事吧？陆宁宁回答时带着浓浓的鼻音。没事。宁宁宁，陆国生，你怎么打女儿？刚刚还威严十足的陆国生忽然变得哑口无言，他怎么也想不到陆宁宁竟然会挡在陆过身前。纪灵连忙安慰道：“宁宁，没事吧？要不要去医院？”宁宁，爸不是故意的，爸只是……陆宁宁对谁的话都是充耳不闻，把脸埋在陆过胸前，小声嘟囔道。哥，怎么了？陆宁宁的声音隐约带着些哭腔，很疼吧？陆过一时无言。说完，他又小声的呢喃道：“哥，对不起。”陆过无声的笑了笑，在心里默念道：“哥，原谅你了，去医院吧。”陆宁宁晃了晃头，咬紧牙关：“不去，哥不去，我也不去。”纪灵急的眼泪都快出来了。宁宁啊，就听你哥的话吧，去医院看看吧，脑袋千万别出什么问题。”陆过轻声规劝道：“听话，去医院看看。”陆宁宁忽然把头从陆过胸前抬了起来，转身看向自己的父母：“爸，你还动手打我哥吗？”陆过生气的上气不接下气。死活说不出来一个字，纪灵狠狠掐了陆国生一把，见他还是毫无反应，也不再多事，主动开口道：“不打了，不打了，父子哪有隔夜仇？你爸今天动手也只是气坏了，他也是怕你们学坏。”陆国生牙都快要碎了，死死瞪了陆国一眼，最后头也不回的离开家门。眼不见心不烦，这个家他是一秒也不想待下去了。一场闹剧开始，结束的时候同样以一种离奇的方式结束。陆宁宁沉重的心情并没有因为陆国生的离去有任何缓解，他知道父亲从来不听劝的，对待哥哥也从来没有耐心。过去的一幕幕无一不再证明这点，但这次陆宁宁就像当年找到应付路过的办法那样，找到了应付父亲的办法。过去从来都是路过挡在他身前，现在该换他了。第十六章影响。午夜时分，母女俩难得躺在一张床上，哪怕到了十二点，陆宁宁依旧没有任何困意。纪灵也一样。宁宁现在好些了吗？陆宁宁背对母亲，小声回应道：“好多了。你也别怪你爸，他从小就宠着你，不小心碰着你，他比谁都心疼。”陆宁宁言简意赅道：“那我哥呢？”纪灵默然哑口无言。片刻过后。纪灵无奈地叹了口气：“你爸也是，拿你哥没办法。”陆宁宁转过身，直面母亲，一脸认真地问道：“是真没办法，还是不愿想办法？”纪灵张着嘴，说不出一句反驳的话。你哥小时候还很听话，可到了初中就开始惹事，还偷拿老师东西，和同学打架。你爸不是不愿意想办法，是想的办法根本对你哥不起作用。话说完，纪灵又问道：“你和你哥今天到底发生什么了？怎么就变得这么亲了？”陆宁宁眼神放空，不发一言，心里想的是母亲刚才说的那句话。他记起初中的时候，哥哥被老师叫家长以后。放学回家接受父亲质问的场景，那个时候哪怕是厉声喝问或是被打，路过也从来没有改过一次口。我没有做那些事，是他们主动打我的。路过的回答陆宁宁，记忆犹新。那个时候的路过身躯虽然瘦弱，可面对大人时的倔强模样，始终刻在陆宁宁脑海里。如果如果当初他没有那么胆怯，愿意把对父母的信任拿出一点放在哥哥身上，情况会不会有所不同？他左思右想，始终想不出其他答案。正是从那一次开始，他被潜移默化的相信哥哥做出了那些事。正是那时起，路过变得沉默不言。性格越来越冷，或许也是那个时候他才得了抑郁症。一会就好，让我躲躲，悄悄躲躲。真的有在很怀疑呢。也许世界并不欢迎我。陆宁宁想起哥哥唱的一句歌词，那段痛苦如同噩梦降临的灰暗日子。哥哥也一定像歌词里唱的那样，一遍遍对自我、对世界怀疑着。从一开始不停追问，后来愈发困惑，再后来心灰意冷，直到现在想要抛下一切。每想一遍，陆宁宁的心就更疼了几分。依旧是在背对母亲，身旁已经响起微弱的鼾声。陆宁宁就这样一动不动，无声的哭泣，无声的感受
。一边的陆宁宁也穿好了衣服，从房间里走了出来。陆宁宁抱住陆国胳膊，亲昵的用脸颊摩擦着。哥，陆宁宁忽然想到了昨天一片狼藉的房间，连忙问道：“你的房间？”季阿姨都收拾好了，没事。陆宁宁犹豫着，最终还是轻声开口道：“哥，妈昨天说的话你……”陆过打断道：“没事，我不会和季阿姨生气。”正聊着，纪灵的身影从房间里走了出来。桌上有你爸买来的早餐，吃一口再去吧。陆宁宁看了一眼桌子上的早餐。除了几个包子和两杯豆浆以外，再也没有别的了。分量只有两人份，没有谁的份儿一目了然。昨天母亲还在说父子没有隔夜仇，今天父亲就用行动给陆宁宁上了一课。陆宁宁抿着嘴，倔强开口道：“我不吃了，哥，我们走吧。”说着，他拽着路过的胳膊就离开了家门。从家到学校最多就二十分钟的路程，路过和陆宁宁这对兄妹一路上也吸引了不少的目光。不论是晨跑的人还是上学的学生，看到他们之间亲密的举动，都会下意识在心里批判这种世风日下的行为。路过一家卖早餐的摊位。路过走了上去，看着老板开口道：“一杯豆浆，两个包子，包子要白菜馅的。”从口袋里拿出钱，路过递给老板。陆宁宁皱了皱眉头，有些不敢确定的问道：“哥，你是给我买的？”路过点了点头，本来不想回答这种问题，可在对上陆宁宁希冀的眼神，还是鬼使神差的回复道：“你早上没吃饭，吃点东西垫垫。”给包子豆浆好了，接过东西。陆宁宁好奇道：“哥，那你呢？我早上不爱吃这些，就不吃了。”两个人离开摊位，陆宁宁低着脑袋看着提着的早饭。路过不吃早饭，他是知道的。可是吃到的话，谁又真的会讨厌在早上填饱肚子？陆宁宁喝了口豆浆，吃了一个包子，然后把剩下的全都递给路过。哥，我吃不下了，剩下的豆浆和包子你帮我吃了吧。两人停下脚步，路过审视的眼神落在陆宁宁身上，看得他心里一阵发毛。这种拙劣的演技，谁都看得出来。可陆宁宁不想再看到早上饿着肚子的哥哥。一阵静默中，路过还是接过豆浆包子，边走边吃了起来。到了学校，路过和陆宁宁就各自前往各自的班级。分开之前。陆宁宁还恋恋不舍地对路过交代各种琐事，嘴里说着下课有时间的话会来看他，路过也没拒绝，点头应了下来。这一幕不知看傻了多少经过的学生。一阵絮絮叨叨过后，路过去了三楼，陆宁宁上了五楼，推门而入，唰的一下，几十道眼神不约而同地望了过来，看到是路过，原本还算安静的班里忽然变得有些嘈杂起来，一个又一个的小群体在小声聊着什么，凑近一听，可以听到他们嘴里在说着“酒吧”“原创”之类的字眼。昨天路过的表演被人录了下来，发到了网上。过去也不是没有这种事，但没人会在意一个翻唱别人歌曲的人。而昨天路过的歌曲是提前送给江彤彤的生日礼物，原创歌曲再加上感人肺腑的歌词，只是一晚上的功夫，热度就居高不下。现在班里坐着的这些人，就没有没看过这条视频的人。连带着路过和林梦在地铁上因为让座而引发纠纷的视频也火了起来，让大家知道路过和林梦这个神龙见首不见尾的校花爆发矛盾一事。仅昨天一个晚上。路过就成了无数人赞美和口诛笔伐的对象。有人夸赞路过就是下一个华语乐坛的领军人，有人骂路过人品低没素质。更要命的是，网上还出现了路过的无数黑料。今早有的人离开家前，顺便看了一眼手机，关于路过的新闻还在热搜上挂着呢。一直坐在他们身边名声不显、性格还稍稍有些阴沉的人，私底下和人当众吵架。小的时候还偷过东西，和同学发生暴力冲突，现在摇身一变又成了新锐作词作曲人，能有近距离向正主询问的机会。路过的同学怎么可能当做无事发生？教室的门被人打开。江山潇洒的走了进来，早上一来就咱们班最吵，一个个的不上早自习聊什么呢？和我说说，让我也听听呗。我要是再看见谁敢在教室里说话，你们就别怪我心狠手辣了。江山的视线让学生感到身体一冷，纷纷正襟危坐了起来。班级里安静如初后，江山扭头看向路过，路过，你和我来一趟。第十七章，路过啊，他有抑郁症。路过跟在江山身后，视线落在对方圆润有力的大腿上，两个人一路走心理咨咨询室，路过也看了一路。到了心理咨询室，江山打开屋门。招呼路过先坐，江山给自己烧了一壶热水，冲了两杯黑咖啡，其中一杯递给了路过。路过，你知不知道我找你是干什么的？路过直视江山的眼神，摇了摇头，不清楚。江山轻叹口气，愤懑的骂道：“也不知道哪个孙子昨天录的视频，偏偏还把我也录下来了。现在你的视频可火的不行，学校都知道了。今天我来找你，就是收到上面的吩咐，想向你问问一些事。待会儿主任和校长也都过来，有什么事你就说什么事。”路过吹了吹手上的黑咖啡，品了一小口苦到发涩的黑咖啡，进到路过嘴里，没有让他的神色出现一点变化。这一幕也清楚地落在江山眼里。咽下咖啡，路过询问道：“既然找我谈话，怎么挑了这儿？”江山眉毛微挑：“找我的学生问话，地点放在哪儿，自然是我来定，所以你不用担心。”路过默然笑了，于是继续借着谈话的名义逃了早自习，不急不慢地品尝起手里的咖啡，欣赏对面的美女老师。十一班，苏明威惴惴不安地看着门口，心里在期待路过能够快点回来。闺蜜陈云忽然拉了拉苏明威的胳膊，小声问道：“哎，明威，路过初中的时候，真的偷过东西，还和同学打过架？”异性阑珊的苏明威猛地回过神。听到陈云的问题，思绪仿佛回到了当年那个时候。东西不是路过拿的，他和同学打架也是因为是他们先动的手。那路过的歌是不是他
。昨天在看到那条视频的时候，苏明威心里像是被什么东西砸中了一样，让他透不过气，这种感觉让他很难受，让他不敢完整的听完整首歌。现在路过身上有这么多谣言，学校该不会想要处理他吧？陈云的话让苏明威心神一颤。下一秒，前面的张成忽然转过身子，笑着安慰道：“不能。”都高三了，怎么可能因为谣言就开除陆果？要说陆果打架，我会信。可你们觉得陆果像是那种会偷东西的人吗？陈云语气犹豫，那可不好说。张成回以意味深长的微笑，我看人比你准，陆果绝对不是那种人。苏明威被张成的态度所触动，忽然抿着嘴唇，脑海里回忆起了过去的自己。他不清楚张成为什么会如此相信陆果，但他的话让苏明威一时无地自容。你怎么知道的？因为我，我，卧槽！哈哈哈哈！齐刷刷的笑声忽然响起，江山像是没听到一样。认准了张成这个典型，江山看着张成，面不改色道：“张成是不是拿我的话当放屁？”张成讪讪地笑了笑，道：“哪敢啊，不敢，不敢！你还转身和人聊天？行了，早自习你也别上了，正好办公室也脏了，你去给我打扫打扫。” Yes sir。江山脸色一冷：“我是说，咱们班所有任课老师的位置，你不是保送了吗？既然这么闲，那就去给我干活吧。”夏克林在此时忽然想了起来，班上的学生像是被子弹扫中一样，齐刷刷倒了一片。江山看了一眼，准备离开教室，自己的学生还在被人围攻呢，他得赶快回去看看。心理咨询室，校长金瑞英，两大护法小崔，小高位于左右两侧。路过就这样表情淡然，站在这三位对面，等待他们的询问。小崔一看就是起来早了，眼皮明显不太听话。不过校长金瑞英就在身边，小崔还是强打起精神介绍道：“校长，这就是小江班上的学生。”金瑞英点了点头，表情还算和蔼。作为唯一一个以女性身份站在一中顶点的存在，金瑞英和小崔比起来，口碑可谓是两极分化。饭点事情被校长逮到就算了，要是被小崔见到不被扒一层皮，那就说明小崔心情好。路过是吧？金瑞英轻声问道：“校长好，没什么，你不用紧张。今天我们三个过来，就只是随便问问。都快高考了，你怎么想到要去酒吧打工？”路过依旧以一副冷淡的态度回复道：“没什么，就是想多赚点钱，早点从家里搬出去。除去路过外的几人，你看看我，我看看你。”忽然间不知道说点什么好了。金瑞英瞥了小崔一眼，小崔立马心领神会，操着一口公鸭嗓音教育道：“不管你赚不赚钱，也不能在高考前还出去打工。这事要是被你家人知道，该怎么想？”“没事，我不会让他们知道的。”小崔、小高、金瑞英。你的事情现在已经闹大了，连上面领导昨天都给学校打电话问这是怎么一回事。要是处理不好，说不定你还要被处分。高主任严肃开口道：“作为路过的前任班主任，他有自信，让路过认识到自己的态度。”路过认真的看了小高一眼，然后：“哦，小高，我特吗？路过，你这是什么态度？”崔主任瞪大了眼睛，厉声质问，尖锐的公鸭嗓直刺路过耳膜，让他本能对小崔的话感到反感。离去刚要回话，忽然间，咨询室的门被人从外面打开，风风火火的江山微微喘着气。在开门的同时，嘴里大喊道：“路过那三个老……哎呀，校长主任来了呀！”嗨嗨，江山轻咳了两声，正色问道：“问的怎么样了？怎么样？”除去金瑞英以外，小崔和小高都是憋了一肚子火，他们就没见过路过这么难搞的学生。过去是没发现自己的眼皮子底下还有这样的学生，现在他们算是认识到了。才聊了几句话，路过倔的就像是块石头，软硬不吃。正想着，小崔、小高两位主任抬头看了看江山，看得江山莫名感到惴惴不安。谈话如此艰难的原因，他们似乎找到了呀。那什么，路过你先回去吧，我和校长主任聊聊你的情况。路过意味深长的看了江山一眼，他这番不符合学生身份的举动，看得小高、小崔一阵不舒服。收回视线，路过微微弯腰行了一礼，也没说话，就这样离开了心理咨询室。等到路过走了，江山成了这场谈话的当事人。校长，有些事情路过不愿意说，你们可能不理解情况。金瑞英点了点头，也没有因为路过的态度就有所不满。他的性格一直都是这样，只是最近情况更差了。金瑞英眉毛一皱，你这是？江山轻咳两声。心里已经生出了主意，于是他凑到校长身前，小声开口道：“路过，他是抑郁症，很有可能到了晚期，心情要是不好，随时都有可能死。”三人不约而同的倒吸一口凉气。抑郁症还是晚期？真的？确定是抑郁症晚期？小江，你是怎么知道的？江山解释道：“我也是偶然间发现的。”校长主任可千万别透露出去，和网上那点小打小闹相比，路过万一想不开，顺着窗户。好了，别说了。金瑞英眉头紧皱，给这件事做出最后定断。这件事我们已经知道了。马上就要高考了，不管怎样，绝对不能让人在学校里出事。小江啊，你学过心理学，有机会的话，你好好关照关照路过的情绪。不管怎么样，他都是我们一中的学生。江山点了点头，继续问道：“那上面那边？”金瑞英大手一挥，上面问起来，我来和他们说。江山微微一笑，谈话进行到这已经结束了。不出意外，路过什么事都不会有。都高三了，还是个成年人，就算就酒吧，就算被曝光，还能怎么样？金瑞英带着左右护法离开心理咨询室，在离开之前，他意味深长的看了小高这个路过的前班主任一眼。顺利化解路过身上的小危机后，江山的心情依旧没有好转。他的办法只是治标不治本，想要彻底解决，就要一点一点对路过整个人包丝抽茧。可越是了解路过，江山越是搞不清楚路过的心理状态。明明患的就是抑郁症，症状还很严重，可路过这家伙和寻常患者根本就不像，甚至
。难不成强行带路过看心理医生？江山摇了摇头，否决了这个提议。就在他一筹莫展之际，他忽然想到了一个或许有办法帮到他的人，遇事不决，找别人帮忙肯定没错。要是他的话，或许不难看出路过的患病程度。只是这样一来，自己又得付出什么代价呢？哎呀，好烦！第十八章和林梦的交易。下课铃声响起。班上的沉闷氛围一下子一扫而空。数学老师还没急着走，坐在椅子上回答学生问题，正讲着，忽然觉得走廊外边吵闹了起来，声音全都聚集在十一班门口。数学老师好奇的看了一眼，好多学生站在外边向里面张望着，一些胆子大的，分班之前和班上大多学生都熟悉的，直接走了进来，假借聊天的方式，偷偷摸摸的打量角落里的路过。路过这下算是火了。陈云趴在桌上，精神涣散的杵着腮，说话的声音都有气无力。苏明威有些意兴阑珊，根本听不进去闺蜜说的话，整个人的心思全都放在了陆国身上。见闺蜜依旧一副沉闷的模样，陈云挺直身子，关切问道：“明威，你和陆国之间到底发生了什么？”林远也从来不说：“你要继续这么下去，陆国到时候可真就被别人抢走了。”陈云继续道：“陆国性格虽然有些怪，可高一、高二向我打听他的人不少。”苏明威心里一紧，好奇问道：“有人打听陆国？谁？有过去的学妹，还有几个邻居？”对了，陈云眼前一亮，昨天回家的时候，我碰上了林梦，她也和我打听陆国了。林梦，她都问了什么了？苏明威心里一紧，情绪慌张了起来。初中时，他是当之无愧的校花；到了高中，他的名气依旧不减，但也并非是独占鳌头。整个一中，一心要走艺考的林梦就是他最大的对手。两个人虽然没什么交集，但被人放在一起对比的次数多了，苏明威对林梦自然而然的熟悉了起来。如果连林梦都对路过产生了好感，那自己还有机会吗？心里正想着林梦和路过之间的过隙，林远这个时候忽然走了过来：“明威，这周末要不要一起去同学聚会？昨天蒋超给我打电话了，打算趁高考之前再见一面。”苏明威轻咬嘴唇，犹豫开口道：“我还是不去了吧。”林远表情一正，但也没有多说什么。“那行，你不去我也就不去了。我和蒋超他们说一声。”等到林远走后，陈云挤了挤眼睛，凑到苏明威耳边，小声嘀咕道：“明威，林远对你这么持之以恒，你就不打算考虑考虑他？”苏明威咬着牙，瞳孔中闪烁着挣扎的神色。“我和林远，我们只是朋友。”陈云轻轻叹了口气，原本还存着的八卦心思一扫而空。遇上这么一个瞻前顾后的闺蜜，也不知道自己还能不能看到她和路过修成正果的一天。虽然陈云期盼闺蜜早日脱离苦海，但她觉得难，非常难。高中一天的时间过去得很快，苏明威感觉自己没怎么听讲，一上午的时间就过去了。等到他下意识的照寻路过的身影后，却发觉路过早就不在班里。而另一边打算独自一人放松一下心神的路过，刚来到学校实验楼后的大榕树下，打算休息一会儿时，却意外的被一个意想不到的人堵到了。看到林梦的第一时间，路过想要转身就走，右脚刚跨出去，林梦一个闪身拦在了他的身前。有事？林梦毫不掩饰的打量着路过，坦然点头道。我确实找你有事，想不到你还是我们学校的。路过同样回了一句，我也想不到你是我们学校的。被路过几次三番这么羞辱，林梦没了一开始那么恼怒。他虽然是个童星，高中三年一直以拍戏居多，但他也没自大到觉得全校所有学生认识自己。眼前的路过就是这样的人，而对于天才而言，性格怪异几乎都是标配。进卷也有不短的日子了，林梦见过的怪人，有的性格比向南还要嚣张跋扈，可他不觉得那些天才能比眼下这个男人优秀多少。至少他们写不出那天路过唱的“负重一万斤长大”。林梦微微扬起头，自信的气质在他身上一览无余。林梦的美相比较苏明威的美，是一种截然不同的美。在他身上，路过可以感知到世间一切积极向上的情绪。他并不反感这种感觉，但也不喜欢。你有什么事？路过冷冰冰的询问，想要尽快结束这场对话。林梦嫣然一笑，坦然道：“那天你在酒馆里唱的那首歌叫什么名字？我很喜欢你那首歌，所以想让你为我写一首歌，价钱五万怎么样？”路过抬起头。第一次认真的打量起林梦，歌的名字叫做《负重一万斤长大》。负重一万斤长大，很贴切的名字。这首歌很好听，不过不适合我。我想要一首情歌，虽好是有些伤感的，能发挥出我声音特点的。路过看了他一眼，言简意赅道：“要求太多了，那你能写出什么歌？我事先说好，不能比负重一万斤长大差。放心，不会差，但你得加钱。”林梦忍不住笑出了声，我还以为你会拒绝我，没想到答应的这么痛快。我虽然不喜欢你这种人，但对于送上门的生意，找不到拒绝的理由。林梦点了点头。心里也清楚路过话中的含义，不打算在这种小事上和路过计较太多。事先和你说好，我的上限是二十万，要是你拿出来的歌能让我满意，这笔钱我全都可以给你。路过目光坦然，有种说不出的自信。你现在就可以把那二十万给我了。林梦轻笑道：“现在就想要钱，怎么也得让我听听你的作品。我现在唱给你听。”榕树下，路过对着林梦轻唱起了后来这首歌。还不等他完整的唱完，林梦整颗心就已经系在了这首歌上。行了，不用改了，我就要这首。林梦目光热切。从口袋里拿出一张银行卡，钱都在这里面。你的那首歌就是我的了。路过坦然收下银行卡，回道：“谱子我这没有，你自己想办法找人谱出来。放学以后我会把整首歌发给你。”林梦表情一正，随即恢复正常。他眨了眨眼，大大方方地告诉了路过他的联系方式。正当林梦还想说什么的时候，他忽然看见面前的路过
，就看到了站在他们不远处凝神注视这边的苏明威。苏明威和路过之间的关系，林梦从陈嘴里听到过。陈云当时只是在含糊其辞，所以林梦下意识以为两个人的关系是男女朋友。简单的聊了两句，林梦假借有事结束了这次见面，把路过留给苏明威。擦肩时，心情正好的林梦对着苏明威微微一笑，但就这样一副爽朗的笑容，深深的在苏明威的心上扎了一根刺。第十九章最后的机会，路过。苏明威挣扎许久。还是走了上去。坐在树下的路过，仰头冷眼注视着苏明威，冷冰冰的回道：“苏同学，你有事？你和林梦，你们两个，我和林梦之间的关系，没有告诉你的必要吧？”苏明威咬着下唇，委屈的低语道：“你还是不肯原谅我吗？”路过眉毛轻挑：“我从来没有怪过你，又为什么会原谅你？”苏明威垂下的双手紧张的拽着袖口，却没有察觉到路过话中的深层含义。那，那你是愿意和我恢复到过去了？路过轻叹一口气，无奈的摸了摸鼻尖：“苏明威，你和我无论是过去还是现在。”都不会再有任何改变，这是你选的，你现在又后悔了。苏明威眼眶泛红，三年以来遭受的种种冷遇，终于让他心态失衡，声嘶力竭的大喊道：“是，我是后悔了，我很后悔，没能相信你，后悔你被冤枉的时候没有站在你身边。这三年，我每一天都在后悔，每一天都在。”苏明威泣不成声，豆大的眼泪从眼窝涌出，楚楚可怜的模样看得人一阵心疼。每一天都在什么？路过讥讽道：“每一天都在明哲保身，每一天都在从我身上寻求心理安慰。”不，不是这样的。苏明威红着眼，低声呢喃着。路过站起身。冷眼盯着苏明威，心里毫无波澜。利用眼泪换取同情的戏码，他看腻了，也学腻了。你说不是就不是吧，苏同学，还请你不要拦着我，我要回教室了。路过，别走。苏明威一把抱住路过，他的双臂死死用力，紧紧束缚路过，不想让他在自己眼前离开。路过，我喜欢你，我一直很喜欢你。初中的时候，我没能觉察自己的心意，因为懦弱，选择冷眼旁观。这三年里，我每一天都在为过去的所作所为后悔。我不想再看见你露出心事重重的模样，我想重新看到当年那个路过。我喜欢你，我们和好吧。苏明威不顾一切的表露心意，想要重新抓住路过的手，想要回到那个只属于他们两个的阶段。他再也等不下去了，再也不想和路过继续冷战下去了。路过一点点地掰开腰间的束缚，转过身，面无表情地看着苏明威。对方天真的话语让他感到厌烦，甚至是恶心。苏明威，我们之间的关系早在三年前就已经结束了。当初那个喜欢缠着你的路过，现在已经死了。想让一个死了的人回心转意，你是在和我开玩笑吗？苏明威呆愣在原地。路过干净利落的拒绝，让他心如死灰。一直想要掩饰的真相，赤裸裸的曝光在他面前。他给过你机会的，就在那天放学后，那个傻子本来想着在那天向你表白。表白？苏明威目瞪口呆。路过袒露的话，犹如一道晴天霹雳，重重劈在他的脑袋上，让他难以接受。如果那天路过是要和他表白，那他当初选择离开路过身边，又算什么？是啊，表白。路过讥笑道。只是他没想到，出现在那的人不止一个。路过语气平常的讲述着，就像是在讲述一个局外人的故事。结局早就在你做出选择以后就已经注定了，所以你在后悔什么？凭什么你想怎么做就怎么做？凭什么我要事事顺着你的心意？路过一声声的质问着，苏明威一步步的心虚后退，他不敢去看路过的眼睛，嘴里一直在说着对不起，对不起。路过笑了，只是说句对不起就有用的话，我怎么不知道？苏明威表情一正，呆滞的看着路过，明威哥。话音刚落，不远处林远和陆宁宁两个人的身影快步赶了过来，两个人一个迎向眼圈泛红的苏明威，一个站到了路过身边。苏明威，我说没说过，不要再来打扰我哥。你还嫌我哥被你害得不够惨吗？愤怒的陆宁宁恶狠狠地瞪着苏明威，根本不懂什么怜香惜玉。自家哥哥和父亲矛盾加重的契机，就是在遇上苏明威后开始的。一想到这个女人现在还在恬不知耻地粘在自己哥哥身边，陆宁宁就无法控制住自己的怒火。一边的林远本来还在安慰苏明威，听到陆宁宁这番泼脏水的话，身体的本能驱使他反驳道：“陆宁宁，这件事和明威有什么关系？你哥变成现在这样，全都是他咎由自取。真是有什么样的哥哥，就有什么样的妹妹。”苏明威努力在拉着林远的胳膊，不想再让他说下去。但林远正在气头上，就算是苏明威也是劝不住的。你凭什么污蔑我哥？咎由自取。路过皮笑肉不笑的看着林远，淡淡开口道：“林远，你总算说出真心话了。”林远梗着脖子，不服气的回怼道：“对，没错，这就是我的真心话。不是的，不是这样的，就是因为你，明威上了高中以后就变成了现在这样。你自己犯的错，凭什么要让明威让你承担？别说了，林远，你别说了。”路过冷冷扫了苏明威一眼，被路过注视的感觉，让他觉得自己如坠冰窟，忽然就说不出话了。二位的感情这么好，那我祝愿你们天长地久。所以苏同学。以后还请别来打搅我了。路过。对了，临走之前，路过看着林远的眼睛，有一句话忘记和你说了，下次再敢当着我的面说出刚才那种话，我撕烂你的嘴！一条哈巴狗都敢胡乱咬人，谁惯你的臭毛病？路过，你 T M。苏明威死死拽住林远，不愿看到两人爆发争端，但他压根拉不住林远。哥，陆宁宁担心的大喊道。路过目光愈发阴沉，你还真是记吃不记打。路过推开身边的陆宁宁，淡然注视向自己冲来的林远，抓到对方挥拳的瞬间，路过钳住他的胳膊，干净利落的转身发力。一个过肩摔，将他摔倒在泥地上。林远恒躺在地面的瞬间，发出一声闷响。路过的出手，让陆宁
他更想不到陆过竟会毫不犹豫的出手反击，解决一个林远对陆过而言根本算不了什么。他拍了拍手掌，看都没看挣扎起来的林远一眼，只是在临走之前意味深长的对苏明威投去一道视线。苏明威被注视的全身一颤，他感觉到那眼神仿佛是在讥讽在林远和陆过间犹豫不决的他。他的心忽然扭成一团，各种纷杂的情绪一同涌起。是啊。自己明明还在说喜欢路过，结果却还在他和林远中间不停犹豫。他认为自己和林远只是朋友，这么多年都是一直这样过来的。但他怎么会不知道林远对自己的心意？正是因为他的摇摆不定，让原本坚固的感情出现了裂痕。所以，该到了结束这段扭曲的关系的时候了。不彻底结束这一切，他与路过真的就再无任何可能了。第二十章，银行卡哪儿来的？路过走了，榕树下只剩下苏明威和林远。没事吧？苏明威打量眼前略显狼狈的林远，轻声询问着。林远摇了摇头，活动了一下胳膊。我没事，明威。林远四目相对间，两个人一齐开口，打断了对方想说的话。你先说吧，林远，我有话要对你说。苏明威坚定的凝望林远，决定就在今天整理好他和林远的关系。莫名有些心慌的林远，有些不敢直视苏明威的眼睛。他将双手负于身后，就像被老师罚站的小学生，等待眼前人宣告自己的命运。我很早的时候就认识路过了，那个时候我一直跟在他身边玩，虽然中间经历一段时间的分离，不过我们两个的关系后来也没怎么生疏过。后来上了初中以后，我们两个认识了你。路过当时喜欢和你玩。所以我也喜欢我们之间能有现在的关系，少不了路过。脸颊消瘦、个头小巧的苏明威很认真的在说着：“我喜欢他，很喜欢他。直到现在，我也没办法忽略路过的存在。我知道你的心意，但我只把你当朋友。过去我做了错事，但我不想继续错下去了。对不起。”苏明威认真的向林远鞠躬认错。一切结束后，他头也不回的向着教学楼的方向走去。在这一刻，他和林远之间的关系有了明确的定义，那就是朋友。两个人只会是朋友。榕树下。林远呆滞地站在原地，耳朵里一直在回荡着苏明威的那句“对不起”。他看向自己的脚下，脸上露出自嘲的笑容。他以为自己是个守护在公主身边尽职尽责的骑士，原来漫长的陪伴始终比不上王子那短暂的背影。这一天注定是让所有十一班同学感到惊讶的一天。作为苏明威的闺蜜，陈云第一个发现苏明威从中午以后情绪就变得很不对，直到下午，他也没看到林远和苏明威说过一句话，哪怕是擦肩而过，苏明威也都没看林远一眼。这个过程一直持续到放学后。林远第一次没有和陈云、苏明威说任何话，就和其他人一起回家。陈云找到机会，决定问问他们两个到底发生了什么。明威，你和林远到底怎么了？苏明威有些心不在焉的收拾东西，没什么，就是和他整理了一下关系，把话说开了。陈云惊讶的瞪大眼睛，等会儿，你该不是拒绝林远的告白了吧？苏明威摇了摇头，轻声否认道：“他没告白，我也没接受，我一直把他当朋友。今天我只是把这句话告诉他了。”陈云难以置信，不敢相信这会是苏明威做出来的举动。三年了，就要高考了。他以为林远到最后会和苏明威修成正果，可怎么也没想到，临毕业前林远彻底失去了更进一步的资格。他不能理解，更想不通苏明威为什么会对路过这么情有独钟。明威，你确定这么做值得？林远或许没有路过长得帅，可他好歹陪了你三年，就这么未免也。陈云的心忽然揪了起来，因为苏明威正冷着一张脸看着他，这样的表情陈云过去从未见过。我明白，小鱼你想说什么？你不知道，当初要是没有路过，我和林远就不会认识。陈云轻叹一口气，算了算了，我也不清楚。你和路过过去到底发生了什么？反正你心里有数就好。到时候你可千万别赔了夫人又折兵。另一边，路过和陆宁宁放学到家以后，意外发现家里竟然只有陆国生一个人。往常这个时候正在家做饭的季阿姨却不见了踪影。两个人经过主卧室，路过正要准备返回自己的房间，却忽然听见谈话声在房间内响起。主卧室内，陆国生此时正在和他的前妻打着电话，情绪正激动的他全然没听到两人回来的声音。我都说了，路过高考那天不希望你来，就算路过结束以后，路过也不会去你那的。没错，这就是路过告诉我的。当初你无暇照顾两个孩子，现在也用不上你。路过是我的儿子，我陆国生能管，用不着你操心。你把心思放在你的孩子身上吧。慷慨激昂的声音清楚地传至路过和陆宁宁的耳边。陆宁宁第一次希望自家卧室隔音能够好一点，能让他听不到父亲刚刚讲的话。如果他猜的没错，电话那头应该是自己哥哥的亲生母亲。陆宁宁隐约知道哥哥和他的母亲关系不好，可就算哥哥不想见他的亲生母亲，但父亲在回答之前能不能过问一下哥哥的意见？陆宁宁抬头看了一下哥哥的反应，只见路过表情淡定。脸上甚至还带着一丝笑意，陆宁宁没来由的有些紧张，刚想说些什么，路过已经抬腿走进了自己的房间。回到房间，路过把自己欠林梦的账还清，彻底和林梦完成交易。得到密码后，他心安理得的收下银行开，在心里盘算自己积攒至今的收获。想着想着，路过忽然感到一阵乏累，手里捏着银行卡倒在床上，沉沉的睡了过去。当路过再次睁眼的时候，房间里已经被其他家庭成员填满。陆国生手上拿着一张熟悉的银行卡，怒气冲冲的瞪着睡眼惺忪的路过：“银行卡哪来的？说话！”路过活动了一下手掌，这才发觉那是自己的，自己开的。陆国生怒目圆睁，脸上泛着红光，身上还带着一股浓重的酒味。自己开的，这么大的事，你连说都不说，就自己去开，谁给你的胆子啊？陆国现在有些清醒了，他从床上走了下来，直视
，你不是长能耐了吗？不是翅膀硬了吗？老子今天看看你能硬到哪儿去！你路过，只要有脸在这个家待一天，我路过生说话，你就必须得听。你在这个家吃穿全都是用我的，自己想要有话语权，就先从这个家给我滚出去！我倒要看看你没了我路过生能在外面过几天。这是你说的，我说的。路过走上前，从震怒状态下的路过生手里拿走银行卡，撒尤娜拉。路过背上书包，笑对路过生摆着手，临走之前认真的看了一眼陆宁宁哥。陆宁宁不舍得看着路过，这个家里唯有陆宁宁心里清楚，自己哥哥是真心想要离开这里。他相信路过只要离开了，就绝对不会回来的。有什么事给我打电话。路过轻声嘱咐一句，然后在其余两人震惊的目光中，头也不回的走出了家门。纪云惊讶的瞪大眼睛，拽着陆国生的胳膊：“老陆，路过现在走了你，你让他晚上住哪？”陆国生黑着脸：“住哪儿？就让他住在大街上。他要是有种高考之前就别回来，考完也别回来了。”话音刚落，陆宁宁忽然开口道：“爸，你真觉得哥离不开这个家？”陆国生神色微变。心里蓦然有些慌乱，一旁的纪灵就像是找到救命稻草一样，对着自己女儿劝道：“宁宁，你和你哥关系好，赶紧给他打个电话劝劝他，都快高考了，他现在走了，能住哪儿啊？”陆宁宁的声音有些嘶哑：“你们做的错事，凭什么让我承担？你们以为我哥少了，你们就活不下去？可你们不知道，我哥早就想走了。”陆国生心里一紧，表情愈发阴沉：“宁宁，是不是路过那畜生和你说什么了？你是不是知道他在外边做的事？”陆国生的声音中带着几分慌乱，他不怕少了路过这个儿子，他怕的是路过丢了他陆国生的脸面。陆宁宁无奈地叹了口气，觉得眼前的父亲变得无比陌生。他失望地看着自己的父亲，声音沙哑地开口道：“我不知我哥在外边做过什么，不过我清楚，我哥以后应该再也不会回来了。”爸，恭喜你如愿了。陆宁宁失望地笑了，转身朝着自己的房间走去。第二十一章，你与我只是过眼云烟。离开家的第一时间，路过直接在学校附近最好的酒店开了一间房，手里有钱心不慌，就算一直挥霍手头上的钱，都够他用到死的。这边路过刚躺下，心里想着趁着休息时间出去找个合适的房子，下一秒。一边的手机忽然响了起来，拿起一看，是个陌生的电话号码。路过挂断了电话，没多久，刚才那个电话号码又打了过来。这一次路过才接了起来。喂，哪位？是我。熟悉的声音自电话那头响起，路过听出了声音的主人。苏同学，请问你有事吗？或许是搬出了家，心情不错。路过听到是苏明威打来的电话后，并没有第一时间挂断。苏明威犹豫了很久，小心翼翼地问道：“路过现在在哪儿？”路过眼神淡漠地看向窗外：“我现在在哪儿？和你应该没什么关系吧？”街道上，苏明威握紧了手机。紧张局促地看向街道对面的酒店，那是路过刚刚进去的酒店。他不清楚路过为什么要去酒店。如果不是认出了路过的背影，苏明威是绝对没有勇气给路过打这个电话。路过，今天我和你说的话都是真心的。我我，苏明威缓慢开口，说出的每一个字仿佛都要抽空他的力气一样。我已经和林远整理好关系了，整理好关系。路过讥笑道：“那我要恭喜你了。”苏明威沮丧地低下脑袋，就算路过不在，他仿佛也能看见路过在说这句话的神态表情。路过，我不是想听你恭喜我的。我我们回到过去吧。回到过去，路过停顿了一会，心情逐渐平静了下来。苏明威，你比谁都应该清楚，过去对我而言意味着什么。回到过去，继续被当成小偷，继续被你抛弃背叛。不是的，我从来没想过要背叛你，我只是。路过笑了一声，主动替苏明威解释了起来。是，你没有抛弃，你只是做出了大多数人都会做出的事，趋吉避凶嘛。我都理解，换作是其他人面对铁证如山的事实，也会像你这样做。你无非就是顺从了林远的提议，不想自己牵扯上麻烦时，既然都已经走了，现在又为什么想要牵扯上我这个麻烦？你不觉得？你的行为很自私吗？对不起，苏明威神色凄然地低下脑袋，内心无时无刻都在遭受自己所作所为的拷打。路过声音平静地继续道：“你想要事后弥补的心思，我可以理解，这是你的想法。那你要不要听听我的想法？”苏明威表情呆滞地听着电话里传来的声音：“我的想法很简单，无论是你还是过去那些事，都是过眼云烟。云烟嘛，过去了就不会恢复成原样了。或许以后有机会，我会想办法证明我的清白。不过你苏明威永远、永远不会再有这个机会了。你和我过去是朋友，现在未来只会是陌生人。You know？” 路过干净利落地挂断电话。彻底给苏明威判了死刑。话已经说到这个地步，高中剩下的日子应该不会再和他有什么交集。和苏明威已经切割完毕，剩下的就只有那两个支离破碎的家庭。时间还很长，路过不着急。挂断电话后，苏明威全身瘫软的倚靠在灯柱上，头顶是夏季幽邃的夜空，旁边是灯红酒绿的繁华景象。他思绪空洞的看向对面的酒店，呼吸变得愈发微弱，耳边一直在回荡着路过的话。苏明威的思绪不由自主的回忆他曾与路过共同经历的一幕幕画面。小的时候，两个人一起牵手。在公园里奔跑，一起和其他小孩为了玩具的归属权打架。大一些以后，虽然两人分开了一阵，可再度重逢后，彼此都没有那种生疏的感觉。后来两个人一起上学，一起去学校的图书馆，每天中午都坐在一起吃饭，放学也都走在一起。碰到纠缠自己的男生路过，还会站在他面前帮他挡住他们。当初所有人都在羡慕路过，学校里的所有女生也都在羡慕他。现在自己身边依旧有着一起行动的人，可对方却不再是路过，是他一手破坏了当初那段让所有人艳羡不已的关系，是他当初没有站到路过身边。一想到路过用过眼云
体会到他的心情。到了现在，两个人的关系走向破裂后，他才真正感受到当初路过被冤枉、被迫孤身一人的时候是有多么无助。自己过去不在乎有没有什么朋友，因为有路过就够了。当初路过也一定是这么想的，可就是这样的自己，当初却没有选择相信他。为什么？苏明威一遍又一遍的扪心自问，直到泪流满面，也想不出答案。第二十二章，逃不出的牢笼。家里。从晚饭结束以后，笼罩在整个家的氛围极其沉重。纪灵意兴阑珊地看着电视，眼看时间已经过了九点，担心路过踪影的他还是忍不住开口道：“老陆，这都快十点了，路过还不回来？你说他晚上能睡哪啊？睡哪儿？”陆国生早就醒酒了，不过事后才意识到，路过胆子大到敢违背他的话以后，身为一个父亲的尊严，还是让他言辞强硬，就让他睡大街上。我就是让他说明白，银行卡哪儿来的他都不肯说，还有胆子离家出走，不给他一点颜色看看，他不得反了天。陆国生绝不愿意看到这种事情的发生，他宁愿现在用严苛的态度对待陆过，也不想以后在监狱里看见他。纪灵气的浑身都在颤，不管怎样，陆过都快要高考了呀！你们俩现在闹出这种事，你还让他怎么安心学习？学习？陆国生冷哼道：“就他拿成绩，现在学还有用吗？就算他拼了命学，能考上了，三本我老陆家就算烧高香了。这成绩考和不考还有什么区别？”纪灵急得无奈摇头，可他对陆国生和陆过二人的矛盾一点办法都没有。就算是他偶然也会在想，这对父子关系演变成现在这种地步，少不了陆国生的推动。明明陆过初中的成绩还名列前茅，但从那一次的争吵过后，不管是陆过成绩还是父子关系，都开始一落千丈。纪灵叹气道：“老陆，陆过都高三了，不是初中的小孩了，谁家孩子心里还没点秘密？陆过真要学坏，非要拖到现在。”陆宁宁这个时候从房间里走了出来，准备上厕所，听到父母在谈论路过后，本想保持沉默的他，失望的看向自己的父亲，最后沉声开口道：“爸。”陆国生转过头。神色复杂的看着陆宁宁，你要是再不给我哥打电话，叫他回来，以我哥的性子，他是绝对会做出来这辈子也不回来的事的。这件事是你错了。陆国生表情一怔，佯装镇定的问道：“宁宁，你是不是知道些什么？”陆宁宁摇了摇头：“我什么也不知道，不知道我哥走了以后住哪儿。不过我想，就算我哥落魄到睡大街，恐怕也不会回这个家一步。这个家在陆宁宁眼里和牢笼没什么分别，只是用来禁锢陆过的一切。而掌控这座监狱的主人就是陆国生。你要是现在还和陆过耍脾气，他可真就要学坏了。陆过在酒吧唱歌的事，你忘了？”纪灵忽然提及路过在酒吧唱歌一事，这也让陆国生瞬间脊背一凉。不行，我宁愿没有路过那个儿子，也不愿看见他去酒吧那种地方。我现在就给路过老师同学打电话。此言一出，不管是陆宁宁还是纪灵，全都眼神一暗。陆宁宁这才意识到，自己试图扭转哥哥与父亲之间的关系，究竟是一种多么可笑的行为。他以为在面对哥哥离家出走的情况，父亲能够反思他的举动。他以为给老师同学家里打电话就能知道路过的下落。掌握权力久了的人，是绝不会主动放弃自己的权利的。更不会反思他曾用权力做出的错事，哪怕父亲现在想要找寻哥哥的下落，也不是在担心他的安危去处，而是害怕哥哥丢他的脸。这样的人怎么会反思他的行为？就算主角不是自己，陆宁宁都已感受到浓郁的压迫感正在向他袭来，压得他快要喘不过气了。而自己的哥哥竟然一直生活在这种环境中，直到现在才真正脱离了这个牢笼。可哥哥逃离牢笼的时间也仅是短短一瞬，因为牢笼的主人正在想尽办法要抓陆过回来。陆宁宁失望地看向自己父亲，最后收回视线。头也不回地返回房间，在关门之前，他依稀能够听见父亲对哥哥、老师、同学、家长和颜悦色的语气。夜色褪去，路过洗漱好以后，背上书包离开了酒店。呼吸着自由的空气，路过的心情并没有多么开心，因为他知道陆国生是不会坐以待毙的。在发觉他一晚上没回家后，陆国生应该意识到了事情的严重性，应该联系过了夕阳红，给老师、同学家里打去了电话。以他的脾气，在发觉自己身上有了危险的苗头后，都会不管不顾地强势压灭。初中的时候就发生过这事，都高中了。陆国生也不是不能演出来找上学校的戏码，所以说陆过从没真正意义上地逃离家这个牢笼。对待他的行为，陆国生什么时候厌了烦了，什么时候就会把他抓回到牢笼里，这次也不例外。跟随着人流走进学校，刚进班级，班上众多同学皆目光异样的看向了陆过。江山还没来，外面也不见教导主任巡查，微弱的嘈杂声于是随之响起。苏明威神色复杂的看向淡然自若的陆过，脑海中蓦然想起昨天见到的那一幕。他原以为陆过住进酒店是因为别的女人，只是他没想到竟然会是和家里闹了矛盾。无处可去，才住进了酒店。换作过去，在得知路过宁愿住酒店也不愿住进同学家的时候，苏明威只会恼火路过的做法，因为当时的路过身边有很多朋友。到了现在，在得知一切真相以后，苏明威心里有的只是浓郁的悲哀和心塞。如果不是高中三年从没交下值得信任的朋友，如果不是路过有意和其他人划开界限，他又怎么会选择住进酒店？明明当初路过最喜欢交朋友了。坐到座位上，张成好奇的凑过脑袋问道：“路过，你昨天去哪儿了？你家里电话都打到我们家了。”路过淡然回应道：“没去哪儿。”就在酒店睡了一夜，不好意思，因为这种小事，家里还给你家打电话。张成眉毛微挑，语气复杂道：“不只是我家。”这边张成话还没说完，就被路过干净利落的打断道：“我猜到了。”张成表情一正，呆呆的
，真要有什么需要帮忙的，没有必要去酒店那种地方。陆国微微眯起眼睛，露出似笑非笑的表情。是啊，都高三了。张成没好气的给了陆国一下，你小子到底有没有听我说话？陆国笑而不语，没再回答。第二十三章四方会谈。早自习刚上一半，江山神情古怪的走了进来。陆国，你跟我来一趟。陆国迎着其他人异样的目光，从座位上起身。不用想，他也知道老师来找自己的原因。但让他没想到的是，在陆过起身以后，一边的苏明威一同站了起来，为陆过分担了一部分视线。老师，我江山想了想，你也跟着一起来吧。两个人一起跟着江山离开教室。江山走的速度很慢，像是在给陆过平稳心情的时间。陆过，你爸刚刚来了，想问你一些事。他现在就在咨询室。沉默了一会儿，江山解释了他找陆过出来的原因。我猜到了。陆过声音淡然的回复道，心情没有因为陆国生的到来生出一丝波澜。一直低着脑袋、情绪低沉的苏明威低声开口道：“陆叔叔真的来了。”江山轻叹道。是啊，昨天晚上给我打了电话，今天早上就赶了过来。话音刚落，路过讥笑道：“他这个人从来不会在意其他人的意见，麻烦老师你了。”江山脚步一顿，回身无奈的看着向南，他还想着该怎么处理接下来的难题，没想到路过这边安慰起他来了。看起来他的这个学生心态要比他想的更为平稳。不过这也让江山更看不懂路过的病了。几分钟后，三人来到了心理咨询室，推门而入，映入眼帘的便是阴沉着一张脸的陆国生。看到路过，陆国生先是狠狠瞪了他一眼，又把眼神看向一边的江山。严肃呆板的面容，勉强挤出一丝不伦不类的微笑。而在见到苏明威以后，陆国生脸上的诧异一闪而逝。江老师，明威也来了呀！陆叔叔，两句简单的寒暄过后，江山看着陆国生，语气带着几分淡漠，开口道：“陆先生，陆国已经来了，想问什么事，你现在就可以向他问了，麻烦江老师了。”江山没再回话，而是站在陆国身边，等待陆国生的发难。至于四人之中，唯一一个看起来和陆国生的到来毫无关系的苏明威，此时不约而同的被几人忽略到一边。我问你，你昨天去哪儿了？明明陆国生是坐在沙发上，可看起来他才是居高临下俯视的那个。只是这一句话就让一边的江山眉头轻皱，但他没有说什么，耐着性子继续听了下去。去酒店了？酒店？陆国生疼的一下站了起来，突如其来的动作吓了苏明威一跳，让他微微打颤。你竟然去那种地方？说住酒店的钱哪儿来的？是不是你从家里偷的？还是你在那家酒吧老板的手里借的？陆先生，江山忽然开口叫住了陆国生。陆国生诧异的看向江山，江老师。江山无语的叹了一口气，神色严肃的盯着陆国生的眼睛。陆国是我的学生，也是你的孩子。就算昨天陆国去酒店了，他住酒店的钱就一定是偷来的。江老师，有些事情我本来不想说出来的，是他。陆国生愤愤的指着陆过，对要说的话羞于启齿。陆过像是个欣赏戏剧的观众一样，在到看令人发笑的桥段时会心一笑。是我初中的时候偷了老师的东西，所以你就觉得我有前科，不用觉得不好意思，我全都帮你说出来了。陆国生怒目圆睁，你还有脸说出来？陆先生，陆先生！江山连续叫了两遍。才勉强拉住处于暴怒边缘的陆国生，而看到父子争吵的苏明威，此时此刻早已经眼圈泛红，心怀愧疚地看着陆国。初中那场风波，距离现在已经三年了，在这三年里，他没有从父母那里听到陆家的任何事。原本两个关系还不错的家庭，自从彼此孩子上了高中以后，就断了联系。苏明威想过很多种可能，唯独没有想过陆国的父亲竟然仍对初中那件事情耿耿于怀。他更没有想到陆国的生活环境到了高三依旧还会这么压抑。陆先生，这里是学校，陆国过去做了什么事，我不关心也不在乎。现在我的学生就要高考了。你觉得你今天的做法合适吗？陆国生表情一怔，没有想到江山的言辞竟然如此严苛，没有站在自己这边。身为一个父亲，难道你真的觉得自己的孩子会偷东西？陆国生沉声道：“不是，我不想相信陆国。不信江老师，你问问他，他当初到底做了什么？他初中班主任都亲自给我打电话了，人证物证俱在。江老师知道他是怎么做的吗？死活就是不承认，说自己没有偷东西，还当着我和老师的面打了作证的人。这几年我给过他无数次机会。”就算成绩下降，回家回的晚，我也不说什么了。我陆国生就当没他这个儿子。可江老师，你又知道他是怎么做的吗？江山好奇问道。陆国他在家是什么样的？陆国生咬着牙，这畜生竟然带着他妹妹去酒吧那种地方，回来以后还和我动手。空气忽然寂静了下来，房间里除了暴怒的陆国生发出喘粗气的声音外，再无一点声音。江山神色复杂的看着陆国生，不敢说那一天酒吧里其实还有他在。而苏明威在听到陆国和陆国生动手以后，惊讶的捂住嘴巴，心情愈发沉重。陆国竟然和他爸爸动手了。他从来不敢想，过去那个性子温柔的过分的路过，有朝一日竟然会和他的父亲爆发出那么大的矛盾。苏明威不由得百感交集。江老师，你说我还能拿他怎么样？一阵嗤笑忽然响起，是路过在笑。你个畜生，你还有脸笑？话音刚落，江山忽然神色冷厉的呵斥道：“江先生，这里是学校，请你说话注意一点。再敢当着我的面说出这种话，我就请你出去了。”江老师，有些事情我不想让外人知道，就先让苏同学回去吧。江山刚要开口，陆国生又跳了出来：“回去？有什么事是不能当着明威的面说的？”你也知道自己做的那些事见不得人，今天就让明威在这儿听听你都做了什么。此时此刻，一直保持沉默的苏明威忽然看向江山老师，我相信陆果不会无缘无故和陆叔叔动手的。明威，你
。苏明威的出面站台一下，让陆国生一拳打在了棉花上。他刚才还在说陆国害怕丢脸，不敢让自己的事让苏明威知道。转头，苏明威就站到了陆国这边。还在气头上的陆国生没等平复情绪，江山再度给他补了一刀。行，那你就别走了。有些事由你在陆先生或许能更明白一些，比方说陆国偷东西这件事。第二十四章银行卡的来历。林梦，我给的。陆国生被气得站了起来。江老师，你知道陆国偷东西这件事？我知道。陆国生嗤笑一声，鄙夷的看了陆国一眼。他还有脸告诉江老师这件事？苏明威站了出来，焦急解释道：“不是陆国说的，是我告诉老师的。”江山点点头，准确来说，是我察觉到一些情况，向苏同学问的。而我从苏同学那里了解的情况，和陆先生你说的似乎有些不太一样。不可能。陆国生想也没想的开口否认，当初那件事，人证物证俱在，让他在学校丢尽了脸，就连邻居都知道他陆国生有了一个小偷儿子。现在告诉他当初事情不对，陆国生只会觉得是陆国向江山掩饰了什么，不可能吗？苏同学，你来告诉陆先生你了解的情况吧。明威，陆国生诧异的看向苏明威，当初你不是作证了吗？怎么现在要改口？是不是陆国威胁你了？你告诉叔叔，叔叔为你做主，我没有作证。陆叔叔，我从来没有作证说陆国偷老师的东西。苏明威加大声量，顶着陆国生的压力。路过的注视一字一字的向着陆国生开口。听到苏明威的话，陆国生第一反应就是看向路过，眼神中的怒意毫不掩饰。等到苏明威说出了第二句话以后，陆国生回过神，诧异的看向眼圈泛红的苏明威：“不，不是，当初明明，别着急，把当初发生的事情慢慢说出来。”江山轻轻的拍了一下苏明威的肩膀。苏明威清晰一口气，脑海中回忆起当时老师把自己叫过去的画面。当时我根本没有看见路过进了老师办公室，我也说过我不知道路过那天的踪迹，这些我都有和陆叔叔你说过的，你不记得了吗？陆国生露出错愕的表情，经过苏明威的提醒，才隐约想起来，确实是这么一回事。明威，是叔叔记错了。明威，叔叔知道你当初是为了证明路过的清白才站出来的。现在我能看见你和路过关系还这么好，我真不知道该说些什么了。是我没教好这个儿子。陆国生每说出一句话，苏明威的心上就像是被刺中了一刀，不由得浑身乏力，委屈、悔恨诸多情绪一时涌上心头。江山也不禁一阵唏嘘，就算他只当了路过半年多的班主任，也早就看出来了，他们两个的关系根本称不上好。要不是苏明威一直试图和路过搭话。两个人早就老死不相往来了。错，你怎么可能会错？此时，路过的忽然开口，给本就焦灼的气氛再度添了一把火。路过，你可以相信外人，相信自己感觉的都是真的，唯独不愿相信你的儿子，你怎么可能会错呢？你还觉得自己没错？人证物证俱在，你还有脸狡辩？不光偷东西，你还当着我和老师的面打人？来，你告诉告诉我，你哪对了？陆国生咬牙切齿的看着路过，一句一句发出质问。可话音刚落，陆国生等来的不是路过的回应，而是苏明威的解释。陆叔叔。路过打人不是他的错，是是他们欺负路过，所以路过才会还手的。当初那个作证的人就是带头欺负他的。此话一出，气得胸膛发颤的陆国生忽然正在原地目瞪口呆的看着苏明威。明威，你你当初怎么？苏明威不敢直视陆国生的眼睛，更不敢直视当初那个怯懦犹豫的自己。他无助的站在原地，秀唇微抿，踌躇一阵，这才用带着一丝哭腔的声音解释起了当年的情况，反省自己犯下的错。是我当时看见了人证和物证，以为路过真的偷拿了老师的东西，才没有说出来。都是我当初没有相信路过，都是我的错。路过他不会偷东西，也不可能会拿老师的东西。正义或许会缺席，但他从来不会迟到。可迟来的正义还能叫做正义吗？苏明威不知道，但他只能拼尽全力弥补当年犯下的过错。陆先生，现在你应该知道自己的儿子不是小偷了吧？陆国生表情难堪的看着路过，想让思维固化的他，仅凭苏明威的一句话，反思自己的误解根本不可能，无缘无故，人家为什么会欺负他？如果在学校本本分分的学习。又怎么会和其他同学引起矛盾？一阵铃声忽然响起，给了几人喘息的时间。等到铃声结束以后，陆国生仿佛没有听到苏明威的解释一样，对着路过忽然发难：“你到底有没有偷东西？先放到一边，告诉我，你住酒店的钱哪来的？”陆国生没想过这钱会是路过挣得，在他眼里，一个成绩不好、早出晚归、还和父母顶嘴的逆子，就算在酒吧里挣了钱，也绝对会挥霍一空。像路过这种年轻人会攒钱，根本不可能。听到陆国生的话。路过很想问一句：相信这钱是自己儿子在酒吧挣的，有那么难吗？他究竟是做了什么丧尽天良的事，才会让陆国生拿他当成仇人一样？他现在很累，心非常累，不想浪费一点力气对陆国生做无用功。偏见一旦形成，就算他拼了命想要将其抹除，也只会被当成理所应当。当年就是这样，所以才让路过过得那么累，处处都要做到最好，让陆国生自以为是他的严父教育起了作用。所以后来路过身上沾了一点污水，都会被视为犯了了万劫不复的罪恶。等来的是陆国生更加严苛的要求，一直持续到到他彻底死心，当做没有路过这个儿子为止。这和你有关系吗？你个畜生！你再和我说一句试试！陆国生暴怒而起，猛地拽住陆国衣领，就算江山怎么拉也拉不住。钱到底是哪儿来的？是不是你带走的那张银行卡里的？无可奉告。我最后问你一遍，钱哪儿来的？你要是不说，我陆国生就当没你这个儿子。你话还没说出口，咨询室的门忽然被人敲响了，突如其来的敲门声打乱了路过的思绪，也让暴怒状态下的陆国
，脸上流露出意味深长的微笑，微微点头示意，不管江山的想法，径直向着里面走去。来人走进屋里，没有理会苏明威惊讶的眼神，而是抱有歉意的看了陆国一眼。看到对方的动作，陆国生下意识的以为陆国在学校早恋，但紧接着来人便看向了自己。这一刻，对方娇小的身躯让陆国生不容忽视。除了陆国外的所有人都在好奇的看着他，不知道他为什么会来心理咨询室。你不是好奇那张银行卡的来历吗？这位同学，你知道这是怎么一回事？陆国生惊讶道：“嗯，我知道，我亲眼看见的。”陆国生心里莫名有些不安，语气稍显急促：“同学，你告诉我，那张银行卡到底是哪来的？”林梦笑盈盈的看着陆国生，一字一字道：“我给的。”第二十五章三英战。吕布，那张卡里的钱不是你儿子偷的，也不是在酒吧卖唱赚的，全都是我给的。你给的？陆国生瞪大了眼睛，林梦点了点头。苏明威听到林梦亲口说出银行卡是他给的以后，窒息的感觉汹涌而至。他想到昨天在榕树下和林梦的相遇，银行卡应该就是那个时候给的向南。为什么？为什么林梦会给向南银行卡？他们两个到底是什么关系？一旁的江山抱着臂膀，平静的注视忽然闯进来的林梦。他想到对方艺考生的身份。以及那天在酒馆里向南唱的那首歌，不出意外的话，林梦给的应该就是买歌钱。很简单的答案，可看陆国生和苏明威的反应，他们应该都没有想到这一点。所以，到底是为什么呢？在林梦话音落下以后，陆国生沉着一张脸，向林梦质问道：“你给的银行卡，你们两个是什么关系？你们是不是谈恋爱了？”当着女方的面问对方是否和自己的儿子谈恋爱，这么冒失无礼的行为，让林梦下意识的皱起眉头。今天他来学校的目的，本想着再补偿向南一些钱，银行卡就在口袋里，这次数量不多，只有十万，是他从家里要的。昨天回家以后，在知道林梦从同校学弟那买了一首歌，林父很快就从懂音乐的朋友那里获得了最真实的评价。对方的答复很简短，只有两个字：经典。林父不懂音乐，但他相信朋友的评价，更明白自己的女儿有了这样一首歌以后，会离自己梦想更进一步。于是，在得知林梦只给了二十万以后，一向在女儿身上不吝啬钱财的林父大手一挥，又给林梦拿出了十万。这也是为什么林梦在连续两天来上学的原因。但林梦没想到，找了一圈向南，最终来到心理咨询室的他，竟然会在门外听到这么有趣的一番对话。小偷、逆子、天才，种种身份全都坐落在一人身上。对向南愈发好奇的林梦，最终敲响了咨询室的门。这位先生是陆先生没错吧？林梦看向面前的陆国生，犹豫片刻，说出了一句让江山嘴角抽动的话：“一对父子，父亲不和儿子一个姓，还能姓什么？”不过下一秒，江山就猜到了林梦的用意，他这是在用话来映射陆国生的表现和一个继父没什么区别。是这样的，你问的问题有点多，我一个一个回答。关于我和你儿子的关系，准确来说是卖家与买家。你儿子像我卖了一样东西，我给你儿子付钱。那张银行卡就是这么来的。陆国生不发一言，认真的听着林梦的话。等到林梦解释完银行卡的来历后，陆国生这才问道：“买卖关系，陆国能卖给你什么东西？”林梦竖起一根手指，一首歌，那首歌我很喜欢，所以我才给了陆国二十万。二十万。听到这个数字，陆国生瞪大了眼睛，不敢相信陆国手里的银行卡竟然有这么多钱。他更想不到，有人竟然会为了一首歌肯拿出来二十万。这样的情况不是不可能发生。但陆国生不相信这种事情会发生在陆国身上，不管是写歌也好，卖歌赚钱也罢。林梦笑盈盈的看着陆国生，从对方复杂的脸色看出来了一丝对陆国的怀疑。钱的来源他已经解释清了，所以还有什么是值得这个男人怀疑的？当然是歌是从哪儿来的。下一秒，林梦轻声开口道：“这位陆先生，你对陆国似乎有很大偏见。歌确实是陆国写的，我查过版权了，没有任何问题。所以不是你儿子从什么地方剽窃来的。对了，陆国那天晚上唱的那首歌也是他的原创。”林梦语气一顿。不过，我猜你应该没听完陆国在酒馆里唱的那首歌吧？陆国生脸色铁青，一句话也说不出。林梦的这些话给了他极大冲击，让他的思维短时间内一片混乱。陆国会写歌，还卖了二十万。短短几分钟内听到的话，让他无法将眼前的陆国和他认知中的人联系到一起。一种复杂的情绪在他的心里弥漫，让他在看向陆国的时候，竟然觉得极度陌生。最后一个问题，关于我有没有和陆国谈恋爱？说实话。第一次认识陆国的时候，根本就没想过和他谈恋爱。不过这种想法在酒馆的时候就变了。要是陆国喜欢我，我也不介意和他这样的天才在一起。所以，这位陆先生，你还有什么要问的？林梦铿锵有力的一番解释，彻底让陆国生下不来台。他想要的答案都已经知道了，所以还有什么要问的？还不赶紧离开学校？脸面上挂不住的他，气得喘着粗气。他现在很想问问陆国一句：既然他在写歌这方面这么有天分，为什么不能把心思用在学习上？又是为什么处处不让他省心？正想着，陆国生忽然看到林梦从口袋里拿出了一张银行卡。下一秒，林梦的声音在咨询室内响起：“这里面有十万，是后来这首歌剩余的钱。我爸说了，你给的那首歌不应该只值三十万。密码和昨天那张一样。”向南淡然的接过银行卡，就在陆国生的眼皮子底下。陆过，谁让你拿这钱的？我就是这么教你的。什么钱该要，什么钱不该要，你不知道。把银行卡给我还回去。听到这话，陆过深深的看了陆国生一眼，什么话也没说，而是直接把卡揣进了口袋里。这一举动更加激怒了陆国生，他大声斥责道：“我说话你听不见。”话音刚落，林梦忽然
，你就是这么和长辈说话的？谁教给你的？以为自己家境不错就能目中无人？像你这种人，不依靠父母，出了学校什么也不是。林梦不悲不喜，姣好的面容上有的只是对陆国生的讥讽。你说的不错，我家境好，家庭和睦，有父亲宠爱，可这些和你又有什么关系？说到有父亲宠爱。林梦还特地加重了语气，目的就是让陆国生听得更清楚一点。果不其然，在听到林梦毫不掩饰的讥讽后，陆国生的脸色已是一片铁青。陆先生，在气氛愈发严峻的时候，江山不含任何感情的声音忽然响起。看戏看了这么久了，江山总不能让一个富家女来给自己的学生收尾，要不然还怎么体现他这个老师的作用？现在银行卡的来历已经弄清了，你还有什么想要问的？言外之意就是现在你陆国生该离开学校了。陆国生脸色难看的站在原地，阴沉的视线从眼前的江山移动到了陆国身上。他没有说出一句话，不过意思已经很明显了。林梦刚想说些什么的时候，耳边忽然响起陆过的声音。这次他没再喧宾夺主，安静地站在一边，打算欣赏陆过的表现。这个时候，林梦闻到了旁边传来的香味，他微微侧头，看到了一边神色复杂的苏明威。他没再回以微笑，面无表情地扫了一眼，就收回了视线。昨天的偶遇让林梦以为他和向南关系匪浅，才会下意识地释放善意。但当他知道了苏明威和向南之间的恩怨纠葛以后，他对苏明威这个人有的只是排斥。这张卡我不会给你的。我只会把这笔钱留给陆宁宁，所以你该离开了。见陆国生神色犹豫，江山再度补了一句：“还有什么事要问的？快要高考了，我的学生还要上课。”这次江山连“陆先生”这三个字都懒得说。陆国生要是听不出来江山对自己的不满，就白活这么久，也懒得说什么客套话。陆国生头也不回的走出咨询室。第二十六章，陆过与江山的赌约。陆国生走了以后，林梦也要准备离开。这次他来找陆过的目的，就是为了送钱。是办完了，待在这儿就没什么必要了。那我就先走了。林梦转身刚要走，江山就叫住了他：“来。”你先别急着走，有一件事我要问问你。江山抱着臂膀，审视着林梦，那天是不是你录的像？林梦不明所以地点着头，淡然回应道：“看见老师你和学生一起去酒吧，觉得挺稀奇的，顺手就录下来了。怎么了，江老师？”江山呼吸加重，刚刚还保持镇定的脸，忽然变得有些扭曲，咬牙切齿的看着林梦，最后只吐出了两个字：“没事。”他总不能告诉林梦，自己化了妆以后和学生一起去酒馆，被小崔认出来了，然后回家的时候就被他打电话，阴阳怪气的训了半个多钟头。这种事他怎么和林梦说？他难道就不要面子的吗？行了，你走吧，回去上课去吧。林梦笑盈盈的回道：“江老师，我不上课的，给路过送完钱我就回家了。”江山一拍脑门，他把林梦是艺考生这件事给忘了。艺考生你就放松了，不好好读书，小心你文化课过不了关。江老师，我高一的时候可是年级前十，总算送走林梦这个难缠的富家女。江山清晰一口气，再度恢复成平时冷淡严肃的模样。苏明威，回去上课吧，我和路过说两句话。苏明威点了点头，眼神复杂的看了路过一眼，最后离开了咨询室。行了，苏明威走了，你也不用沉着一张脸了。也不嫌累，年纪不大，心事还不少。不等江山吩咐，路过就已经自来熟的坐在了沙发上。老师，你还有事吗？没事，我就回去上课了。江山深深的看了一眼路过，没好气的开口道：“上课，你回去上课听讲吗？就你那成绩，还有下降的空间。”路过笑而不语。我问你，这段时间你打算怎么办？一直住酒店。路过淡然道：“周末我打算找个房子，一直住到暑假结束。”找房子？江山把倒好的水递给路过，你不用找了。路过出神的看着江山，搞不懂他的想法。都要高考了，现在出去租房子住，你的成绩就彻底没救了。”江山自顾自地说道，“你的家事我管不着，不过我相信你能处理好。但你这个人，我还是能管一管的。房子我来给你找，你就带个人住进去就行。”江山语气一顿，“至于换洗衣服什么的，你都赚了林梦三十万了，也不差几件衣服，想怎么买就怎么买吧，总不能连衣服都我给你买吧？”路过神色复杂的看着眼前这个班任，语气悠悠道：“老师，我周岁还没到十八。”江山神色一正，反应过来以后，照着路过脑门就来了一个淡一闪：“你小子整天想什么呢？别说你十八了。”就算你二十八，你老师我都不可能看你一眼，你当我没人追呢？江山狠狠瞪了向南一眼，成绩下降的这么快，我看你就是整天想这些东西想的，确实有一部分这方面的原因。嘿，玩笑一句，路过马上收敛了神色。老师，这房子不是没条件的吧？江山白了向南一眼，你说呢？房子虽然有，但想要白住是不可能的，租金我也不多要你，一月四千就行。等到暑假结束也才三个月，总共一万二。路过松了一口气，只是金钱方面的条件对现在的他完全算不上什么压力。行。话刚说出口，江山脸上露出意味深长的笑容。你先别高兴得太早了，这是打完折的价钱，至于剩下的差价，你得拿别的东西给我补偿回来。路过的脸颊有些僵硬，冥冥之中的警示还是灵验了。江山喝了一口水，润了润嗓子，做好准备后，他直直的看着路过的眼睛，说出他的条件：你现在的成绩一直稳定在班里倒数后五，等高考结束以后，你的名次但凡能提升十位，我就给你减免一千租金。这个数字无上限，你要是有本事能让我倒贴钱，那就让我体验一把贴钱上班的快乐。不过，我觉得。你是没这个机会了。江山向后一仰，露出嚣张的表情。路过摇了摇头，感慨于江山的苦心机虑。一个当了不到一年的班任，能为他做到这个地步，江山的关心让路过心里生出一股特殊的感觉。或许江山的业务能力存在一定问题，但不可否认，他是一个好老师。
如果不是江山的表演太过用力，路过本来不打算履行这个有些幼稚的赌约，因为疾病的困扰，他在很长一段时间内很难有多余精力置身于枯燥的课堂中。但这并不代表这三年他一直都在无所事事。过去是江山以老师的身份教书育人，这一次路过打算调转身份，以学生的身份给江山上一堂记忆犹新的课。江山表情一怔，心里忽然有了种不好的预感。那就这么说定了。痛快答应的路过，让江山的表情没了刚刚那么自然。答应了，放学以后就跟着我走吧，我带你去以后住的的地方。晚自习呢？路过问。我找小崔帮忙代班了。路过嘴角一抽，在心里提前为班上的那群苦命人默哀。行了，事也说完了，赶紧回去给我上课。路过洒脱的起身，临走之前，最后看了江山一眼，意味深长的眼神，看得江山心里一阵发麻。门开，路过走出了咨询室。人走了以后，江山的精气神发生了某些细微的变化，不再像刚刚那么放松自然。在和路过的交谈中，江山的身上有一些表演的成分，也有一些真情流露。在这番半真半假的表演中，他从路过身上得到的收获微乎其微。没能得到任何与病情有关的东西。不过，路过最后答应赌约的行为，让他对路过的病情有了一些乐观态度。至于路过最后的眼神，江山看不透，也想不出